Great. Okay. Yeah. Everyone, I mute ourselves. So, Jaby Mall, welcome and thank you for joining Thought Podium today. Uh, first virtual symposium presented by uh, Ambedkar Rights International Mission Society, AIMS Canada, in association with Guru Ravidas Society of Calgary and Dr. Ambedkar International Mission, AIMS, Toronto. Right at the outset, I would like to uh, lay down some ground rules for this event today. Uh, so please keep your video on and your mic on mute. Uh, if you are not the speaker, the host will mute your mic. This is to ensure we have the clear audio from the speakers at all times. We have a question and answer session after the two speakers have finished their talk. Uh, please put your question in the chat box. State who the question is for, your name and location. The meeting hosts will ask the questions to the speakers on your behalf. Uh, we have approximately 30 minutes for questions. So we will see how many questions we can fit in that time frame. If the number of questions is too large, please be mindful that your question may not get answered and we apologize for it in advance. This event is being recorded and will be uploaded on social media like YouTube and possibly on Facebook as well. Uh, after this, I'll just uh, mention the, the agenda in brief. After this, we we'll have a welcome address by uh, uh, President of AIMS Canada, Mr. Major Mull. And then we would have the introduction for Dr. Panwar and then followed by Dr. Panwar's talk, followed by the introduction for Dr. Patania and then Dr. Patania's talk. Thereafter, we'll have the question and answer session. And uh, at the end, we would have the vote of thanks. So uh, now I would just uh, like to hand over the reins to uh, Mr. Major Mal, President of Ames Canada. Uh, good morning, ladies and gentlemen, Jeb Beam. My name is Major Mal, and it is my privilege and pleasure on behalf of Ames Canada to welcome everyone to our first virtual symposium. Our most sincere gratitude to Guru Ravda Society of Calgary and Dr. Ambedkar International Mission Toronto for their support in organizing this virtual symposium. We are delighted to have you join us here on Thought Podium from all around the world for a constructive conversation about socioeconomic, cultural, and religious issues of Dalits around the world and in India. We are honored to have Dr. We are honored to have Dr. Kaushal Panwar from University of Delhi in India and Dr. Gaura Patania from Georgetown University, Washington in the USA. The event hosts will provide a more detailed introduction of both of our speakers. For those that are new here, this is a little bit of background about Ames Canada. In 2004, under the stewardship of Raju Kamble, a group of citizens came together to raise awareness on the issues of caste discrimination and advocate for the positive change in India and worldwide. Specifically, our mission is to secure the basic human rights and dignity of Dalits, untouchables, and tribals of India. From 2005 to 2015, Ames Canada hosted biennial symposia at the University of Calgary, connecting with world-renowned speakers from across India and United States. They presented their ideas representing institutions like JNU, Columbia University, and Harvard, among others. In 2016, Ames Canada was invited to participate in the Congress of the Humanities and Social Sciences Conference. Energizing Class, Struggle, Race, Gender, and Colonialism. Which brings us to today with our first ever virtual symposium. I would like, I would again like to thank you all for joining us in this journey. Jabim, over to you, yeah. Mikhail. Thank you. Jabim. Thank you. Thank you, Major Ankar. Uh, Kalsi Ankar, please start. With the, or oh, sorry, it's my turn. So moving on to the main event for today, our first speaker is uh, Dr. Kaushal Panwar. It is a privilege for me to introduce Dr. Panwar, even though I think she doesn't need much of an introduction. She is a well-known personality in India and abroad amongst Dalit 
and minority communities. She has frequent she has made frequent TV appearances since uh, 2012 when she appeared in the famous uh, Star Plus TV program Satyam Eva Jayate. Dr. Panwar has a PhD in Sanskrit from JNU and currently holds a permanent assistant professorship at Motilal Nehru College, University of Delhi in India. She has been teaching Sanskrit for the past 11 years. She is a guide and has been supervising PhD students. Her expertise is in the area areas of uh, Dharma Shastra and position of Shudra, particularly Shudra women in ancient history. Varna system, casteism, language of Shudras and women. She has authored four books and translated or edited three. She has published 21 research papers and articles in national and international journals. There are 18 research papers in conference proceedings, translated work and other publications to her credit. She has been invited as a discussant, commentator or lecturer in 59 national and international workshops and symposia. She has presented papers in 33 conferences, including at some prestigious institutions like Harvard University in the US and IIM Ahmedabad in India. She also spoke at Indian Consulate in New York. She has also organized 11 national seminars in her department and college. Uh, she has also won numerous awards, including Outstanding Woman Award on the occasion of National International Women's Day presented by National Commission for Women, Government of India, and Dr. B. R. Ambedkar Mission Award by Bodhisattva Ambedkar Mission Delhi, Award of Honor by Sri Guru Ravidas Global Organization for Equal Rights UK, Recognition Award by AICS Vancouver, Canada. Her story titled Johadi has been included in the MA syllabus of University of Torino in Italy. Dr. Panwar has had an illustrious career and we are proud to have her with us today. So without further ado, I present to you Dr. Kaushal Panwar. Dr. Panwar, please go ahead. Uh, thank you so much for inviting me here. Uh, such a uh, great gathering and uh, topic is my, uh, nearby my head. I'm very thankful and uh, I would like to speak in Hindi. Uh, uh, if you allowed me, then it is it, 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 easy for me to communicate in Hindi. Yeah, I think, yeah, whatever language of your choosing. Okay. Yeah, just, just a second. I will mute everyone and just open your mic. Sorry. Okay, you can, you can unmute yourself. Okay, thank you. First of all, I am Ambedkarite uh, International Mission Society, Canada, or Guru Ravidas Society of Kalakji, or Ambedkar International Mission, Toronto. You all have been able to say that you have been able to say that you have been able to say that you have been able to say that. Before I start the conversation, I would like to remember Raju Kamle Ji. Raju Kamle Ji, when I was in the first time in Videsh Yadra, in 2012, uh, Raju Kamle ne mujhe fir apne uh, Harvard University mein mere, uh, mere ek lecture organize kiya Situation of Scheduled Caste in Dharam Shastra. To wo mera pehla experience tha out, uh, out of India apne logo se communicate karne ka. Aur uske baad ki yatra jo hui wo abhi tak jari hai. Uh, to isliye mein aaj uh, jaysay mene naam padha Ambedkar International Mission uh, jo Raju Kamle ji jo pura bahut acha kaam kar rahe the us waqt aur baad ke varshon mein bhi unse lagatar sampark raha India mein bhi jab wo aaye tab bhi lagatar sampark bana raha to aaj main unko yaad kar deti aur hamare liye tribute unka yahi hai ki aap log hum sab milke unke is thought process ko aage rakhe aage hum isko further kaise communicate ek dusre ke sath ho kaise hum log aapas mein baat kare ek table par aakar hum log discuss kare that is most important to our mission. So, Raju Kamle ke liye mera yehi attribute hai aur adranjali hai. Hum aaj jis vishay par jis pe bolne ke liye mujhe diya gaya hai. Ambedkarism and kya prabhav hai unka swachkar samaj ke upar. Swachkar samaj versus Valmiki. Mein aap sab ko aur tamam jo sunre hai humari is charcha ko ek baat 
अपनी बातचीत शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट मेरी आप सबसे ये है कि आज मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है गला एकदम खराब है आपने महसूस भी किया होगा कि मेरी आवाज में वो दम उस तरीके से नहीं है उसका रीजन है उस रीजन को भी मैं डिस्कस करना चाहूंगी तो थोड़ा सा हो सकता है कि आज मेरी बात करने में कुछ चीजें लिंक टूट जाए क्योंकि तो मेरा मेंटली सेटअप आज उस तरीके से नहीं है आ, एक प्रॉब्लम थी और वो प्रॉब्लम केवल मेरी अकेले की प्रॉब्लम नहीं है वो हर एक उस व्यक्ति की है जो सोशल इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है हमारे दलित और बहुजन समाज के लिए कॉन्शियस है उस सब की प्रॉब्लम है तो मैं बेसिकली इसके माध्यम से माध्यम से अम्बेडकर जो जो मेरा विषय भी है आज का अम्बेडकरिज्म अम्बेडकर वाद क्या है असली है मायने में अम्बेडकर वाद आप सब लोग जो चर्चा में जुड़े हुए हैं और तमाम जो ऑर्गेनाइजर है वो सब अम्बेडकर बाबा साहब अम्बेडकर को जानते हैं अम्बेडकरिज्म क्या है उसको भी हम जानते हैं लेकिन ठोस धरातल पे अम्बेडकरिज्म का कैसा प्रारूप है उसके ऊपर मैं चर्चा करना चाहती हूँ सेकेंड पार्ट मेरी जो टॉप का होगा वो होगा स्वच्छकार समाज के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा तो पहले मैं इसी के ऊपर आती हूँ कि अम्बेडकरिज्म क्या है और मैं बात की शुरुआत कर रही हूँ वही गांव देहात का जो कंसेप्ट है बाबा साहब अम्बेडकर को लेके आखिर वो क्या है उसको लेके हम कैसे कॉन्सियस होते हैं इन इन इस इस उसे मैं अम्बेडकरिज्म को डिफाइन करना चाहती हूँ हमारे यहाँ जो बाबा साहब अम्बेडकर की अवधारणा आज के समय के करंट और मैं इस प्रोसेस में जीती हूँ कि हर समय के साथ कुछ चीजें डिफाइन करने की जरूरत होती है डिफाइन का मतलब परिवर्तन करना नहीं होता परिभाषित करने की आवश्यकता होती है और खासकर जब हम ऐसे समाजों में जाते हैं जो जहाँ लिटरेसी रेट बिल्कुल जीरो है जहाँ कॉन्सियसनेस बिल्कुल जीरो है जहाँ लोग केवल अपना पेट भरते हैं वो भी दिहाड़े मजदूरी करते हैं उनकी नजरों में अम्बेडकर वाद क्या है मैं आपको सिर्फ वो इशारा करना चाहती हूँ किताबों में जो बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में है वो हम पढ़े लिखे लोग जानते हैं नो no डाउट आज के समय को देखते हुए वो धीरे धीरे उस जमात तक भी पहुंचा है जो अभी तक बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से भी अपरिचित थी क्योंकि तो हम सब जानते हैं बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट था वो एक ऐसी धारा को बहा कर लेके गया था जिसने मूलगामी परिवर्तन किया था समझौतावादी रुक नहीं मूलगामी परिवर्तन उस परिवर्तन की धार से होता हुआ हमारा जो समाज है वो समाज कैसे फिर बाबा साहब अम्बेडकर को देखने लगा उसमें धीरे धीरे परिवर्तन आया कुछों ने बाबा साहब अम्बेडकर को मूर्ति की तरह स्थापित किया नहीं चाहते कि उसके जो उनका ज्ञान था जो उनका नॉलेज सिस्टम था जो उनके जो उनके काम थे और जिस तरीके से उन्होंने पूरे भारत की दिशा को बदल दिया था लोग उसको ना जान के ये जाने कि ये भगवान है ये मूर्ति है मैं बोधि सत्य व भगवान की बात नहीं यहाँ कर रही आम एज ए ले मैन वो स्पीक्स अबाउट भगवान मैं उसकी बात कर रही हूँ सर वो जो कहता है उसकी नजरों में जो है वो चाहता है कि ये स्थापित मूर्तियों मंदिर मंदिरों में रहे मूर्तियों की तरह रहे दूसरी धारा एक बही वो चाहता है कि हम नाम तो ले समाज में उनके नाम के आधार पर बातचीत भी करें एक जुड़ाव भी महसूस करवाएं और हमारी जो संस्थाएं हैं उनसे भी एक जुड़ाव महसूस हो लेकिन वो ज्ञान आधा अधूरा रहे अपने मोहरे में जितना वो फिट बिठा सकते थे उतना बिठाने भर की कोशिश और ये मैं केवल मैं नहीं कह रही तमाम आज के समय में हमारे सामने उदाहरण है ट्विटर मीडिया भरा हुआ है कि जो जय भीम लिखने से धमकियां दी जाती जो एक ऐसा व्यक्ति जो ठीक ठाक पद पे है ठीक ठाक पोजिशन है लोग उसको सुनते हैं फॉलो करते हैं वो ये कहता है कि जो ये अंबेडकर है ये नक्सलवादी अप्रोच है ये जो ये जो पूरी मूवमेंट है ये ये विद्रोही है राष्ट्र विरोध का काम करती है ये क्यों कहने की जरूरत आज पड़ी दोबारा से ये दौर क्यों आ रहा है इससे अम्बेडकर वाद को परिभाषित करने की जरूरत है क्योंकि 
उससे हमारा एक बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित हो चुका है और वो प्रभावित होता जा रहा है क्योंकि उसको जो बाबा साहब अम्बेडकर को टीवी में दिखाया जा रहा है जो सोशल मीडिया में दिखाया जा रहा है इवन जो अम्बेडकर अम्बेडकर के जो राइटिंग्स है बाबा साहब अम्बेडकर की जो राइटिंग्स है जो अब दोबारा वॉल्यूम जो निकला जो उसमें दिखा रहा है वो हमारा युवा पढ़ रहा है वो हमारा युवा देख रहा है बाबा साहब अम्बेडकर को वो इसी रूप में जान रहा है एक छोटे से एग्जाम्पल के आधार पर बताती हूँ मेरी महाराष्ट्र से एक एक जगह बातचीत हो रही तो मैंने उनको कहा मैं कहा सर महाराष्ट्र में तो मूवमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है इसके बावजूद भी क्या वजह है बाबा साहब अम्बेडकर के जितने भी स्टेचूज आ जाए आजकल हम देखते हैं वो पार्लियामेंट की ऐसे उंगली के बजाय वो हमें ऐसे क्यों दिखाई दे क्यों ये स्लाइटली जो परिवर्तन होता जा रहा है इससे हम अम्बेडकर वाद को कैसे समझें आप और हमारी पीढ़ी सदियां तो रहेंगी नहीं जो चीज आगे जो आप चर्चा कर रहे हैं आज वही लोग डिजिटल मीडिया से सुनेंगे बहुत सारे लोग होते हैं जो राइटिंग को देखते ही मूल हमारे यहाँ संस्कृत मैं तो संस्कृत पढ़ाती हूँ हमारे यहाँ कहा जाता है मूल टेक्स्ट को पढ़ना मूल रिफरेंसेस क्या है उस उस टेक्स्ट के आधार पर रिसर्च करना अगर एक तरह से अगर आप मूल टेक्स्ट को नहीं पढ़ेंगे जो बाबा साहब अम्बेडकर के ओरिजिनल राइटिंग थी उन्होंने किसके बारे में क्या कहा उस वक्त वो जब तक आप नहीं पढ़ेंगे तब तक ये ज्ञान आधा अधूरा है जो आपको दिखाया जाएगा जो आपको दिखाना चाहते हैं जो आपको समझाया जाएगा जो आपको समझाना चाहते हैं आप वहीं पे पहुंचते हैं इसको मैं एक छोटे से एग्जांपल से फिर दोबारा एग्जांपल देके के कहूंगी क्योंकि आम रिसर्च स्कॉलर और हम लोग हवा में कम से कम बात नहीं कर सकते एज बिंग ए सोशल थिंकर या इंटेलेक्चुअल या सोशल एक्टिविस्ट हम फैक्ट के आधार पर बात कर रहे हैं आप किसी कहीं भी चैलेंज कर लीजिए रेनोवेशन uh, <coughs> हुआ अभी पूना में उसमें जो चीजें थी असली जो कंस्ट्रक्टिव जो चीज थी वो रेनोवेशन uh, के नाम पे या यू कहें कि उसका सौंदर्यकरण रेनोवेशन नहीं उसकी सुंदरता बनाने के लिए सौंदर्यकरण करने के लिए मूल चीजों को धीरे धीरे मॉडिफाइड करते जा रहे हैं अब आने वाले दिनों में जो ज्योतिबा फूले का जो कुआ था वो कुआ वहां था या नहीं था ये कौन बताएगा क्योंकि उसने उसमें तो आपने म्यूजियम में परिवर्तन कर दिया इसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा फिर वो चीजें जो असली जो बाबा साहब अम्बेडकर को परिभाषित करती है उनको बचाने की जिम्मेदारी हमारी सबसे पहली है और बाबा साहब अम्बेडकर का अपना खुद का जीवन मैं प्रोफेसर तुलसी राम जी हमारे बहुत बड़े रिसर्च स्कॉलर हुए हैं जे के मुरैया उनका बहुत बड़ा एक ऑटोबाइकर भी हुआ बाद में दूसरा पार्ट भी उसका आया वो कहा करते थे हमें बताते हैं हम लोग एक तरह से प्रोफेसर विवेक कुमार प्रोफेसर तुलसी राम तमाम हमारे जो इंटेलेक्चुअल हैं हमारे अपने समाज के जो लोग हैं उनको हम सुनते रहे और क्योंकि अवैध स्टूडेंट ऑफ जे तो हम लोग ज्यादातर संपर्क में वो ये कहा करते थे कि बाबा साहब अम्बेडकर के बेसिक जो कंसेप्ट हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब अम्बेडकर बनाते हैं वो तीन थे एक ज्योतिबा फुले का आंदोलन उनके सामने था दूसरा सामाजिक आंदोलन ज्योतिबा फुले सावित्री बाई फुले का सामाजिक आंदोलन दूसरा बौद्ध का पूरा का पूरा दर्शन एक तरह से तीसरा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था वो था उनका अपना अनुभव उन्होंने जीवन में जो जिया वो सबसे बड़ा उनके लिए वैसे कम सकता किसी भी चीज को मूलगामी परिवर्तन करने के अगर हम उस दौर की चीजों को देखें जो जो एक तरह से एक सुधारवादी आंदोलन की तरफ बढ़ी नो डाउट सुधारवादी आंदोलन ने बहुत एक नई चीजें पैदा की हैं कई चीजें हमारे सामने भी आई लेकिन वो सुधारवादी था परिवर्तनकारी नहीं था बाबा साहब अम्बेडकर का सीधा परिवर्तनकारी था उसे जान तो यहाँ मैं थोड़ा सा ठहर के आगे बढ़ना चाहती हूँ स्वच्छकार समाज और वाल्मीकि आप मुझे टाइम का भी बता दीजिएगा मुझे कितनी देर में ठीक है जी अब मुझे टाइम भी बता दीजिएगा कितनी देर मुझे बोलना है ताकि मैं उसी हिसाब से फिर अपने लेक्चर को सुना तो हम अब बात करना चाह रहे हैं स्वच्छकार समाज और वाल्मीकि जाति पर बाबा साहब अम्बेडकर का अम्बेडकर वाद का क्या प्रभाव है 
जो स्वच्छकार समाज है और जो वाल्मीकि जाति है मैं पहले इसके ऊपर दो तीन मिनट में बात करना चाहूंगी वो ये कि स्वच्छकार समाज जो संबोधित है वो तमाम उन समुदायों को संबोधन है जो सफाई पैसे से जुड़ी हुई जातिया जो स्वच्छकार समाज जो केवल वाल्मीकि समाज से जुड़ा हुआ है वह स्वच्छकार समाज का प्रतिनिधित्व नहीं करता आप अगर इसको मोटे रूप से देखें तो इसको ऐसे समझिए कि जैसे दलित जो शब्द प्रयोग किया गया है वो एस सी के तमाम कम्युनिटी का एक प्रतिनिधित्व करता है दलित शब्द जिसमें हमारी ताकत भी दिखाई देती है जिससे हमारी यूनिटी शब्द सामने आती है जिसमें हमारी एक इक्वालिटी जो बाबा साहब अम्बेडकर का वैसिक जो वो था कि समान था समान दिखे सारी जातियां इसलिए हमने उनको दलित शब्द से संबोधित किया हम उन जातियों को दलित शब्द से संबोधित करते हैं ठीक उसी तरह जो स्वच्छकार समाज है वो उन सारी जातियों का ही प्रतिनिधित्व करता है जो जो सफाई पैसे से जुड़ी हुई जाती है उसमें वाल्मीकि भी समुदाय है जो तमाम जगहों पर अलग अलग नाम से जाना गया है नॉर्थ में वाल्मीकि जाति को अलग नाम से जाना गया पंजाब में अलग तरह से नाम से संबोधित किया गया यूपी में अलग तरह से किया गया महाराष्ट्र में अलग तरह से किया गया और मजेदार बात यह है कि हमारा जो जो हमारा जो साउथ की जो बेल्ट है वहां जो वाल्मीकि समुदाय है वो तो ऐसी में आप मैं अपने आप को मानता ही तो तो बहुत स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है सोशली इकोनॉमिकली पॉलिटिकली हर तरह से स्ट्रॉन्ग है वहां का वाल्मीकि और नॉर्थ इंडिया का वाल्मीकि दोनों अलग अलग है जो एकदम डेफिसिट करते हैं अपने अपने को ओके मनोज कुमार कमेंट कर रहे हैं कि मैम प्लीज गो विद इंग्लिश सो देट आई एम एबल टू गेट यू I will try to sum up some lines. I'm not able to speak a whole lecture in English. I I have a problem with English, but I will try to communicate uh, my uh, talk about Swachhar Smash. Swachhar Smash means related to Manuel Spencer Thames. So, the South ka hai belt, wo bilkul Balmi ki alag tarah ka hai. The North ka belt hai, wo bilkul alag tarah ka hai. So, ye saari jatiya alag alag tarah ki hai. So, hume As being a Ambedkarite, we have to understand that thing. Valmiki caste is not only Swachhar Samaj, but whole community related to Manuel Spanj, related to Safai Pesha, that is called Swachhar Samaj. We have to understand that point also. Now, Valmiki ka shabd ka jo sambodhin hai, wo bhi bada gad bad hai. जो ऑन पेपर हम वाल्मीकि कास्ट कहते हैं वो असल में व्यवहारिकता में वाल्मीकि कहलाते नहीं है वी 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 आर सी ओनली ऑन पेपर वाल्मीकि कास्ट इन प्रैक्टिस वी आर ऑलवेज कार्ड बाय चूड़ा भंगी हेला ढोर गुमान एक्सेट्रा एक्सेट्रा That is the difference uh, between the Valmiki and the other Manuel Spencer fund. But uh, it is very uh, con uh, controversial that Valmiki uh, name is related to Valmiki Rishi, or Valmiki uh, name belong to Valmiki Jati. And we have to understand this uh, uh, deficit also. One uh, belong to that is the religious. aspect of valmiki and that is very dangerous to speak matlab uh, i am uh, i am agree with that point in that in today's scenario we are seeing that religious uh, forces is very uh, powerful in our india in our country uh, whether it is uh, belong to valmiki rishi or whether it is belong to muslim whether it belong to um, community पारसी हिंदू एक्सेट्रा एक्सेट्रा ये गुजरे जमाने की बात हो चुकी है कि हम बहुत धैर्य से किसी के 
कन्वर्सेशन को सुने वो अब जा चुका है समय अगर मैं यहाँ अब ये बोल रही हूँ कि वाल्मीकि जाति सफाई पेशे से जुड़ी हुई जाति है ये भी लाइन बहुत कंट्रोवर्शियल क्रिएट करने वाली है मेरे लिए पर्सनली भी क्योंकि जो बिल्कुल एकदम धार्मिकता से जुड़ा हुआ मामला है जो रिलीजियस एस्पेक्ट है वो इन चीजों के ऊपर बात ही नहीं करना चाहिए उनके लिए वट इज अम्बेडकर वट इज अम्बेडकर मोमेंट दैट इज नॉट रेलिवेंट टू दे ऑलवेज डिस्कस अबाउट द वाल्मीकि ऋषि दैट इज दैट इज रिलीजियस एस्पेक्ट वाल्मीकि इज आवर फोर फादर बिलोंग टू वाल्मीकि कम्युनिटी एंड इट इज वेरी डिबेटेबल टॉपिक दैट वाल्मीकि रिलेशन वट इज द रिलेशन बिटवीन वाल्मीकि रामायण और वट इज द रिलेशन बिटवीन वाल्मीकि कम्युनिटी और मैनुअल स्पेंजर फैमिली एक्सेट्रा एक्सेट्रा सीधी सी बात है अगर हम वाल्मीकि ऋषि को भी अगर माने तो उनके हाथ में तो लिखनी है रामायण लिखा है तो हमारे अपने इस रोजगार समाज ने वाल्मीकि जातियों ने कितनी रामायण लिखी है कितना क्या लिखा है आपको मैं बता दूं मुझे मैं ज्यादा से प्रभाव भी नहीं करती ठीक है हम अब बिना बात के एनर्जी वेस्ट भी नहीं करना चाहते क्योंकि हम लोग अपना अम्बेडकर बात के ऊपर फोकस करना चाहते हैं हम इसमें उलझना नहीं चाहते लेकिन बस इतना ही कहना चाह रही हूँ कि हमारे यहाँ तमाम जितनी वाल्मीकि ऋषि की फोटो रखी हुई है उन सब के नीचे जो वर्डिंग है आप सब तमाम जो स्टूडेंट्स भी सुन रहे होंगे आप रिसर्च भी कर सकते हैं नो डाउट उनमें वाल्मीकि ऋषि की फोटो होती है नीचे जो लिखी होती है वर्डिंग रघुकुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाए वो हिंदी की लिखी होती है ये वाल्मीकि रामायण की संस्कृत की वर्डिंग नहीं है मैं इतना कहना चाहता क्योंकि तो फोटो वाल्मीकि की है और वाल्मीकियों के मंदिर में है तमाम स्वच्छकार समाज की जातियों के वाल्मीकि में जो जितने भी मंदिर बने हुए हैं उनमें फोटो वाल्मीकि के हैं लेकिन जो नीचे जो वर्डिंग लिखी हुई है इनकी रघु कुल रीत सदा चले आई प्राण जाए पर वचन न जाए ये सारी की सारी बेटा पापा को देखो ये सारी की सारी चीजें वो अवधि भाषा में लिखा हुआ है और ये तुलसीदास का रामचरित मानस तो हमारी ये कैसी मेंटेलिटी है कि हम इतनी सी लाइन को तो बदल नहीं पाए ठीक है आपने मान लिया कि वाल्मीकि ऋषि हमारा है हमारे पूर्वज हैं क्लोज दर हमारे हैं हमारे ऋषि मान लिया लेकिन कम से कम आप तुलसीदास की लाइन को तो हटाओ फिर वहां से भाई आप वाल्मीकि ऋषि अपना मान रहे हो लेकिन जो जो मंदिरों में जो लाइने लिखी हुई है वो सारी की सारी आपकी है अवधि भाषा की लिखी हुई है संस्कृत की तो नहीं लिखी हुई जो संस्कृत की नहीं लिखी हुई तो आप उसको एक्सेप्ट क्यों नहीं करने के लिए तैयार या फिर चेंज कर दीजिए सब कुछ और सबसे बड़ी बात ये भी है कि वाल्मीकि जयंती आप लोग मनाते हैं लेकिन जो उनकी रामायण है उसको आप नहीं पढ़ना जानते तो, तो वो संस्कृत में है मतलब जो वाल्मीकि जयंती मनाता है वो रामायण नहीं पढ़ना जानता है जो रामायण पढ़ता है जो पाठ करता है रामायण का सुंदरकांड करता है मेले लगाता है पूरा कहीं कहीं महीनों चलता है वो रामायण पढ़ता है वो वाल्मीकि को नहीं पढ़ता वाल्मीकि ऋषि की जयंती नहीं मनाता वो सिर्फ रामायण पढ़ता है तो ये बड़ा अजीब सा सवाल है कि जो वाल्मीकि की जयंती मना रहा है वो रामायण नहीं पढ़ना जानता जो रामायण पढ़ना जानता है वो वाल्मीकि की जयंती नहीं मनाता तो इसको इससे आगे बढ़ के हमारा जो मतलब जो एक तरह से इन पर्सन भी Uh, मेरा जो उद्देश्य है वो ये है कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मूवमेंट है जो एक समय के बाद जो uh, तमाम वाल्मीकि जातियों में आया था स्वच्छकार समाज में आया था वो चाहे मता दिन भंगी का मूवमेंट हो बहुत बड़ा मूवमेंट किया आजाद भारत में तहलका मचाया चाहे uh, बाम सेफ के जो बिल्कुल एकदम सूत्रधार जिसको कहेंगे हम वो हो वो इसी कम्युनिटी से थे और तमाम लोग इवन जो बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जो काम करने वाले पंजाब का जो पूरा मूवमेंट था आदि धर्म आंदोलन के रूप में जो काम कर रहा था उस वक्त उसमें सारी वाल्मीकि जाते थे जिन्होंने अपना वाल्मीकि धर्म कह के अलग से राइटिंग में लिखा है उन्होंने अपने आप को हिंदू ही नहीं कहा 
लेकिन इसके बावजूद भी क्या वजह रही वो वजह हम डिस्कस करना चाहेंगे कि क्या वजह है कि इन सब के बावजूद हम पंजाब का पूरा का पूरा मोमेंट है जिन्होंने इनकार किया कि हम लोग हिंदुओं में हमारी गिनती ना की जाए उन्होंने अलग अपना धर्म लिखवाया उसके बाद तमाम जितने भी बाबा साहब अम्बेडकर के साथ जिन्होंने काम किया वो सारे वाल्मीकि जाति को जो प्रतिनिधित्व तो कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन उनका रहा कंधे से कंधे मिला काम किया लेकिन समय के साथ साथ ये वजह क्या हुई कि बाबा साहब अम्बेडकर और तमाम जो स्वच्छकार जातियां हैं उन दोनों में एक दुराव धीरे धीरे पैदा हुआ और जब दुराव धीरे धीरे पैदा हुआ वो दुराव इतना बड़ा कि आज उसको संभालना हमारे लिए मुश्किल है वो इसलिए संभालना मुश्किल है क्योंकि एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट पे हम जोर देते हैं दूसरी तरफ जो हमारी एक वर्ग है जो स्वच्छकार समाज से आता है वो बजाय बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट पे बात करने के वो उनको नव बोध कह के एक तरह से गाली देना शुरू किया और इसको हम एड्रेस कैसे कर पाए दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर अवर अम्बेडकर पीपल क्योंकि वो एक ही चीज को पकड़ के बैठे हुए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर ने बुद्धिज्म अपना है लेकिन उससे पहले के जितने भी उनके काम हैं जो बहुत अच्छे से किए गए उसके ऊपर चर्चा नहीं करना चाहते क्यों क्योंकि वही न केवल उनके बल्कि तमाम जितने लोग हमारे आसपास हैं उनके आ, उसमें फिट बैठता है क्योंकि हम सब जानते हैं कि पूरा मतलब पूरा एक आंदोलन हमारे यहाँ रहा और ये जातियाँ अगर पूरी अम्बेडकरवाद की तरफ बढ़ती हैं तो एक वो जो पूरा का पूरा मोमेंट था जैसे आप भीमा कोरेगा का उदाहरण ले लीजिए एक स्ट्रोंग एक मोमेंट था अगर ये जातियाँ भी खासकर स्वच्छकार समाज की जातियाँ भी अगर अम्बेडकरवाद की तरफ बढ़ती हैं तो एक तरह से एक बड़ा क्वेश्चन खड़ा होता है सबके सामने इसलिए हमारे अपने ही लोग सबसे पहले तो हमारे अपने अम्बेडकरवादी लोगों ने धीरे धीरे उनसे दूरी बनानी शुरू की हम नहीं गए मैं अपनी बता रही मैं नहीं की मुझे जब जब वाल्मीकि जयंती में बना बुलाया गया मैंने मना कर दिया जाने के क्योंकि हमारे लिए ये सवाल बड़ा है कि हम बोलेंगे क्या वहां जाके या आप वहां जाके ये वाली भाषा बोल नहीं सकते आपकी भाषा वो सुनने के लिए तैयार नहीं तो आप जाके वहां करेंगे क्या तो न केवल हमारे अपने अम्बेडकरवादी लोग बल्कि हमारे इसी कम्युनिटी में से आने वाले जैसे मैं आती हूँ मैं स्वच्छकार समाज से आती हूँ आई बिलोंग टू मैनोज कंजर फैमिली मैं खुद नहीं जाने के लिए तैयार हूँ तो वो एक गैप बनता गया धीरे धीरे जिसको हम एड्रेस नहीं कर पाए आम और आई एम एक्सेप्टिंग ऑन दिस चैनल कि हम लोगों ने खुद ही एक ऐसा स्पेस ऐसा वो क्यों छोड़ दिया उनके लिए दूसरे लोगों के लिए जो उनको एंटर करने में बहुत आसान तरीके से घुसा और वो जैसे ही एंटर हुआ तो हमारे बीच में एक ऐसी गहरी खाई बनी कि हम उसको पाठ पाने में नाकामयाब रहे तो इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर का जो प्रभाव जो अम्बेडकरवाद का प्रभाव जो स्वच्छकार समाज पर जाना चाहिए था वो उतनी मात्रा में नहीं जा पाया जितनी मात्रा में पहले जा चुका था मैंने तमाम तो वो कहीं ना कहीं एक गैप बीच में आया है उस गैप को भरने में हम लोग कहीं ना कहीं उसको एड्रेस करने में उस गैप को भरने में एक हमारी अपनी ही सोशल डिस्टेंस हमने वहां क्रिएट किया उस सोशल डिस्टेंस का फायदा एक जमात को इतना हुआ कि उन्होंने उस प्लेस को भर दिया और हम क्योंकि हम अम्बेडकरवादी थे हमें इन चीजों के साथ समझौता नहीं करना था हम पीछे आ गए और इतने में कि तब हम वहां तक पहुंचते एक गैप बीच में बन चुका नो डाउट पोलिटिकल पार्टीज या वो संस्थान वो इंस्टीट्यूशन 
तमाम इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे यू आर अंडरस्टैंड आई एम ट्राइंग टू से तमाम इंस्टीट्यूशन जो चाहते थे कि ये जो एक कौम जो एक तरह से जो बाबी बची हुई है वो बिल्कुल पीछे चले जाए वो उसमें कामयाब हुए लेकिन इसके साथ साथ आ, आ, मैं बहुत आशावादी हूँ मैं ये बिल्कुल आलोचना कर रही हूँ मैं सिर्फ निराशा नहीं हूँ निराशावादी नहीं मैं आलोचना कर रही हूँ सिर्फ क्योंकि तो जब तक हम खुद अपनी आलोचना नहीं करेंगे तब तक हम शायद अम्बेडकर वादी नहीं हो सकते दैट इज माई परसेप्शन यू मे बी डिफर फॉर मी मुझे ऐसा लगता है कि हम जब तक अपना अपना खुद विश्लेषण नहीं करेंगे आ, जब तक हम खुद अपना एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक आप मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ा सकते इसलिए हम बार बार एक एक्टिविस्ट होने के नाते एक सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते हमारा बार बार इसके ऊपर भी उतना ही जोर रहता है कि हम अपनी खुद की भी एनालाइज करें वेर वी आर स्टैंडिंग एट दैट मोमेंट तो मैं ये करना चाह रही थी ये ये वो आलोचना वाला था वो सिर्फ एक सोशल एनालिसिस सोशल एनालिसिस ऑफ दैट कमिटी नॉट ओनली सोशल एनालिसिस आई विल ट्राई टू एनालाइज ऑफ द साइकोलॉजी ऑफ द सोचकार समाज और वाल्मीकि कम्युनिटी दैट्स व्हाई आई एम अरेजिंग एंड दैट्स व्हाई आई एम क्रिटिक ऑन दैट टॉपिक एंड सेकेंडली आई एम वेरी ऑप्टिमिस्टिक कि इस इन सारी चीजों के बावजूद भी स्वच्छकार समाज वाल्मीकि समाज बाबा साहब अम्बेडकर के ऊपर बाबा साहब अम्बेडकर से प्रभावित होता जा रहा है हाँ ठीक है वो एक तरफ बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति लगा देता है दूसरी तरफ वाल्मीकि की भी मूर्ति लगा देता है एंड इन पर्सन आई एम नॉट एग्री विद दैट पॉइंट बट वी आर अनेबल अगर हम उन जातियों के बीच में वाकई काम करना चाहते हैं तो आप जब तक उस थोट प्रोसेस को जब तक आप उस थोट प्रोसेस को उस जमात तक नहीं लेकर जाएंगे जो अभी तक छुटा हुआ है या जिस वो क्यों को हमने छोड़ दिया था उसको कोई और दूसरा भर चुका है और हम उसको समझाने में कामयाब यह नहीं रहेंगे कि देखो ठीक है बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था शिक्षित बनो वाल्मीकि ऋषि भी यही करे शिक्षित बनो लिखा ना उन्होंने हाथ से कलम है ना उनके हाथ में झाड़ू छोड़ दीजिए आप कलम उठाइए ठीक है अगर आप इसी पॉइंट पे एग्री हैं तो वी आर ऑल्सो एग्री एग्री तो मुझे ऐसा लगता है कि अम्बेडकर वाद को उन जातियों तक पहुंचाने में हमारी ज्यादा बड़ी भूमिका है क्योंकि जब तक हम अपनी भूमिका को अच्छे तरीके से तय नहीं कर पाएंगे और इस आरोप को नजरअंदाज करके कि अगर मैं स्वच्छकार समाज की बात करती हूँ ये भी हमारे लिए खतरा है क्योंकि एक मिनट में हमारे लोग हमारे ऊपर ये आरोप लगाना शुरू कर देते हैं कि आप तो जाति की राजनीति कर रहे हैं जातिवाद को फैला रहे हैं अम्बेडकर वाद जातिवाद को बढ़ावा नहीं देता जबकि ऐसा है नहीं हम भी नहीं बढ़ावा दे रहे हम सिर्फ एक प्रोसेस की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं ताकि कम से कम ये समाज यहां तक तो पहुंचा ना कि वो अपने घर में बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति भी लगानी शुरू की कम से कम उसको दिख तो रहा है ना तस्वीर पे शिक्षित बनो संगठित हो संघर्ष करो आप गांव देहात में चले जाइए मैं मैं जिसमें जहां की बात कर रही थी मैं जहां से मैंने अपनी बातचीत शुरू की मैं वहीं आती गांव देहात में जब आप जाते हैं ना वहां आपकी विद्वता धरी की धरी रह जाती है सीधी सी भाषा में कहूँ आई बिलोंग टू हरियाणा हमारे यहाँ ये कहा जाता है पढ़ रहे होंगे तो घर पे अपने हमारे यहाँ नहीं चलेगी अब कम से कम वो समाज आंख में आंख मिला के ये कहता है कि हाँ हम अम्बेडकर वादी और जय भीम बोल रहे ठीक है वो वाल्मीकि भी मान रहे हैं अपने आप को लेकिन वो साथ ही साथ ये कहने का साहस उनके अंदर आ चुका है कि हम अम्बेडकर वादी हैं हम जय भीम बोलने वाले हैं तो कम मैंने कहा ना कि मैं तो बहुत आशावादी हूँ इस मोमेंट को हम यहाँ तक लेकर आ चुके हैं कि हम ये कहें कि हम जय भीम बोलने वाले हैं अम्बेडकर वादी हैं पंजाब में एक बहुत अच्छा एक पिछले दिनों मुझे नारा सुनने में आया था आ, सॉरी मैम 
सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम वन मिनट वार्निंग प्लीज ओके तो आई एम कंक्लूडिंग माय टॉप मैं बस इतना ही कहना चाह रही थी कि वो वो मुझे नारा भी याद नहीं है बहुत अच्छा रहा था लेकिन वो उसने काफी एक तहलका भी मचाया सबके बीच में लेकिन यूनिटी उसने पैदा कर दी तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि तमाम हमारे लोग आज जो स्वच्छकार समाज की जातियां हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के मूवमेंट से ही ये चेतना ये कॉन्सियसनेस ये शिक्षा ले पा रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर के साथ लिए बिना वो इवन वाल्मीकि मंदिर की स्थापना तक नहीं कर सकते थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू थैंक यू मैम थैंक यू फॉर द वेरी इनसाइटफुल टॉक कल से अंकल यूर यूर नेक्स्ट लेट मी ओपन यूर माइक I have the great pleasure in introducing Dr. Gaurav Patania who is currently serving as a professor in Georgetown University in Washington DC. He is a doctorate in sociology. He was also a visiting scholar in University of Massachusetts. You will know his involvement in our society and his concern for our society when I share some of his publications and projects and I underline some only. i cannot if i start sharing all of them then there will be no time left think of the publications privatization and shrinking free space in indian higher education and you can almost relate it to what's going on currently in india for a couple of years another another publication university as a site of resistance identity and student politics an age old practice to suppress freedom of expression ethnography of caste and class at indian universities middle class resistance and new social movements the university and the politics of narratives interestingly food politics and counter assertion in indian university campuses reflection on a dalit student suicide i'm thinking of rohit people like dr gaurav and his name in hindi gaurav means pride is a great asset to our society it will be a asset from where he comes it will be asset where he is going to work now and in future he is a huge inspiration to all of us with that now i invite him to share with you his thoughts on the role of dalit literature in globalizing phule ambedkar rights movement thank you nikhil over to you dr pathania please please uh, go ahead uh, thank you gulshan ji thank you nikhil can you give me the control yeah you should you sh- um sorry unmute yourself please Yeah, yeah sure you should have the control yeah okay. you can share your screen yeah we can see it okay good so um jabi man i welcome you all uh, first of all let me thank uh, <clears throat> am i audible Yes yes you are please okay. continue okay okay good so first of all let me thank uh, um, major uh, marji and uh, his team for taking this initiative and i'm also grateful to ambedkar international mission canada and uh, shri gurudeva society calgary uh, to make this happen and i'm also very delighted to see uh, virtually dr koshal pawar who is actually from my state and also from my alma mater jnu and i think she raised very interesting very crucial points within uh, the swachhkar samaj um, so i am only given half an hour to and i have lot to say because i am writing this currently a paper on the literature uh, so uh, i thought to speak on the literature and its impact on the lit movement uh, okay so let me so i have lot to say so i'll quickly run through so that uh, we uh, save our time okay so uh, <clears throat> when you think of uh, uh, dalit literature i uh, 
uh, let me give you a little brief history that how this is not that right now or in this present time or in the 21st century we have literature but actually what who becomes the basis of literature and of course you know everyone know Mahatma Phule, uh, uh, Jyotiba Phule. So what is interesting actually some of the aspect which I wanted to highlight because there are a lot of activists uh, uh, in the uh, meeting and also many uh, young scholars I can see. Uh, uh, of course his contribution to education is is it's, it's, it's tremendous, it is, it is incomparable. Uh, that, that first uh, opening, first school for, uh, for, for widows and for girls and fighting, fought, fought against child marriage. And uh, very important that establishing the Satya Soj Shodak Samaj, uh, which is the truth seeking society in those days when uh, caste system was so rampant. And then along with several books, he started a uh, weekly with the help of uh, another person called K.P. Balikar, his friend. And he, this paper is actually generally not talked about. Why I'm highlighting it here? Because this is how actually the literature, uh, along with his books, that's where actually he uh, started engaging with, uh, it, it became a, a kind of uh, uh, outlet for the Satya Shoyadak Samaj, whatever thing they were doing so that it became uh, a, what do you call the uh, the the mukhpatra of uh, of Satyashoda Samaj, and then uh, we should never forget, of course, the contribution of uh, Savitri Bai Phule, who was the first lady teacher uh, in India. Which actually now this is one of the contribution of our movement that they are trying to establish this and celebrating her birthday as as Teachers Day. This is I think would say one of the so I when you read history about uh, uh, about Savitri Bhai Phule on in these general texts, you will find they justly you will see the hear the word called and a social reformer. But I think the kind of activism she has done, she was a radical social reformer. And if you see this, uh, uh, this to oppose the Tilak, he, she, she put a different, uh, uh, you know, the angle. That, that itself is all very symbolic that how uh, that she, she fought against Brahminism and Hinduism. One interesting aspect, which we generally don't uh, get to hear, that Savitri Bhai Phule was also a, a very wonderful poet. She, she wrote a whole volume on poetry in those days. And she also uh, uh, kind of dedicated many poetry to, to her husband, uh, Jyoti Bhai Phule. So this is, I think, uh, I would say, you know, that is where the real Dalit literature, the emergence of the Dalit literature started. And uh, of course, you know that uh, when Ambedkar got support of Shaoji Maharaj and went to Columbia University where he was able to meet uh, great scholars and he, uh, his own uh, supervisor, Professor John Dewey, and then uh, he was in touch with W.E.B. Du Bois. All these things actually helped him uh, when he went back and started writing his own literature. So with the eight, hundreds of books and articles and, and lectures, I think Ambedkar established himself a, a great scholar and a, that everyone, and what, again, here I wanted to highlight that what is important is this journey that starting not only one paper, but keep moving on to another after another after the other. Bhaiskrit Bharat was in 20. So starting with Mook Naik in 20, 1920, then Bhaiskrit Bharat in 1927. And um, there was whole strategy. And that's how actually you launch a movement. Here, there is a whole strategy that when he started Bhaiskrit Bharat, at the same time, we is talking about Bhaiskrit Hitkarani Sabha, which is the organization towards mass mobilization. So in a way, you will see a pattern what Ambedkar did and later on what Kanshiram did and many other uh, social reformer in our country, many unknown names which they tried to follow the same path by introducing newspapers. And uh, this is now we are living, if you, if you start counting, if someone actually start collecting the amount of literature or newspaper magazines we publish, this is kind of mind-blowing, right? So, uh, and uh, when he uh, started uh, Janata in 1930s, then he changed his name in Prabhupada Bharat in 1945. Now, 
uh, why uh, you know newspaper became popular why he thought that there is a need for newspaper because bombay in those days being an industrial center and a hub of untouchable migrant population became the nuclear for the uh, nucleus of dalit activism and i think uh, the uh, the material resources that ambedkar could provide to a larger dalit migrant population so there is actually there are some research has been done that how his idea was also to capture this uh, this migrant population which was coming from different other small cities right and uh, uh, then i am just because of the time constraint i'm just jumping quickly giving an overview that uh, what we see then there is a of course uh, then there was a time of uh, 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 in 70s when uh, black panther emerged but uh, i'll come to that later before that i wanted to see that how uh, when uh, it was the emergence of of uh, uh kanchi ram in uh, in punjab or all over especially in up that you see that he followed the similar path uh, by writing books and the book got translated in many languages and now here you see his contribution which is again that starting all the similar kind of trend that ambedkar followed so kanchi ram followed the same path and starting one by see imagine first uh, newspaper first journal he started was the, was in english and then of course bomb safe bulletin started in 1975 then oppressed indian one of the most popular newspaper he had uh, and then bahujan nayak and you see the name also and you will find a similarity with, with ambedkar's all those uh, as the initiative he started bahujan ek and gujarati in at the same time was uh, inspired by many of these movements and you have said bahujan sandesh in punjabi and then you have bahujan sahitya in hindi shoshit sahitya in punjabi so uh, here you can see these trends after trends that how one by one many other states many of them actually because there are hardly any research on some of these uh, uh, especially the uh, the the east indian states so we we need more research to understand that what happened that and his of course the larger goal was to establish the buddhist research center and uh, that was i think it, it's itself he he started his bulletin also a buddhist research center in india so here you see that the kind of research mind kanchi ram had and how he implemented that was kind of wonderful thing and then after that i wanted to highlight one unknown uh, figure in in indian uh, social science we been uh, so i am in into research for past 10 years and uh, what we uh, know is all these big names in in sociology or social sciences many times we forget so i wanted to highlight the contribution of one the first dalit women sociologists of india who actually uh, very few people know uh, but she has written wonderful work she has she she uh, was uh, she, uh, she's from karnataka and she taught in university of mysore had a lot of depart many departments and uh, she basically uh, done a lot of ethnographic work on in in uh, karnataka of this community called lingayats so it's it's about there and then all and she became herself part of many anti brahminical movement and she wrote about it uh, so she passed away in 2006 my professor vivek kumar he wrote a obituary for this for 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 parthavama i think many of these things are important when we talk about our history our people and then in the second i would say the major contribution which again is not as popular we don't uh, hardly know about professor nanduram who is the first dalit sociologist at jawaharlal university so very few people actually i see when talk about dalit movement they uh, they why hardly see any refer, reference of the dalit encyclopedia imagine in 90s until 2000 he contributed five major volumes of dalit encyclopedia uh, creating a dalit encyclopedia i think that itself is a, a uh, interesting work so uh, then you uh, i want to start further that when you think of uh, uh, dalit movement uh, as professor vivek kumar says that okay neither unity nor any movement can be born without uh, being proud of its history and the struggle 
of its great reformers. So are we able to tell that history to our next generation or are we uh, engage ourselves in that generation? Uh, so this, uh, this is one of the, and then uh, while explaining this, Professor Vikmar also highlight that there is, uh, um, ideology is an important aspect. And if we don't focus on ideology, we tend to focus on individuals and individual has a very short lifespan, right? So uh, ideology has a, has a longer goal, like you say, what, ideology started by Mahatma Phule, that's what we are still following, right? If there is an amendment on that, but that is what I think. And then uh, I want to go back to the era of 70, where the real thing of the literature started with the, uh, with the writings of, uh, of, of people, of young, young writers who, were, who formed the Dalit Panthers. And uh, uh, J.B. Pawar is one of the big names. And uh, you ha he was one of the co-founder of uh, founders of uh, the Lipanthari. So for I think 1970, especially 1973-4 was the golden era for the Dalit movement after the death of Dr. Ambedkar. And then you had these big names like Raja Dhale, Ram Dev Dasal, and J. V. Pawar. I think these people who uh, and they they their whole goal was to write, and then eventually they moved on to activism. And, but they kept writing. And you see the similar trend here in the same time 70s, when some of our people who were who migrated to US or UA, UK, they also were, were never uh, stopped writing. Mm, like recently I was interviewing uh, uh, a old Ambedkarite, uh, Velu Anamalaiji, uh, from us and he uh, was writing i mean I, if you if you google on youtube uh, his speeches and his collaboration with black movement in those days in the 80s 90s and so many i said how did you start writing he says uh, uh, whenever there was some dalit atrocities that are happening in in the in in india he was writing here in the newspaper and he got space in major newspaper in, in the US. I think that was the contribution uh, eventually that, you know, it built up to a larger movement. Uh, so what these people in Dalit Panther have done, one of the most popular bio, uh, autobiography by Daya Pawar uh, is called Baluta. And I think this, this, uh, uh, this particular biography was translated in many languages. And uh, here in this uh, autobiography, what he presented was that how education uh, for him was a very different world. And uh, one, that world which actually he, uh, he said, nobody else talks about in, in anywhere else. It's a world of equal rights, he says. And um, uh, his whole experience in the classroom. And, and that's why he said, uh, uh, he, he writes in his book that why he thinks this book had to be written. That is also one of the commentary has done in his book. So very interesting. I think one sh everyone should read this kind of historic uh, uh, accounts. And then uh, I'm coming to, so there are many, I mean, I'm just giving you one, but there are many, as I mentioned, some of the names, there are many people who have from Maharashtra who has written their autobiography, then they are very popular one and set of the ways. Then I come to the uh, the Hindi side, which actually many of these, I personally uh, met these people and they influenced my uh, life as well. Uh, and uh, first was Mohan Dashan Amishrai, very popular uh, Hindi autobiography, uh, mm, uh, first one, and then after that, most popular one, which was translated in, in French, German, English, Hindi, even Marathi, so Jhutan, and Om Prakash Valmiki, I was lucky to met, meet him several times. And then the, uh, uh, this one, Mera Vishwan Mere Kandokar, this was uh, translated in uh, English as well. I have the copy and I, uh, you know, sometimes try to get in touch with Shiraj Singh Bechenji. We try to invite him here also. So I think these things, then uh, if you read, just Google them and you will find the, uh, just read their title itself is so interesting. Um, uh, Shiraj Singh write another uh, title called Chamar Ki Chai or uh, another one is called Bharose Ki Behan. All these are wonderful account of their own personal life and how they, and then another big name, I would say is Suraj Pal Chauhan, uh, who is a, a 
short story writer and also the poet and which uh, you know his many of his poems are very very uh, thought provoking and direct hits the and the, the brahmanical system so um बीच में हिंदी भी बोलता हूँ क्योंकि कुछ लोग मैं तो अभी जो जो ये अपने समाज में जो ये दलित साहित्य का अमरजेंस है इसमें ये सारे ये सारी किताबें ये सारी किताब ये 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 सब जो ये 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 सब अपने समाज के हकों की मांग करती हुई कविताएं और आप इनकी कविताओं में आप एक अलग तरह संघर्ष की एक बिल्कुल अजीब अलग तरह का पिक्चर आप देखेंगे इन इनकी इनमें इनका जो अभिव्यक्ति है बड़ा स्वाभाविक है उसमें उसमें भाषा उस तरीके से नहीं है जैसे हमें बताया गया है कि भाषा ऐसी होनी चाहिए सो so, इसमें बनावटी पर नाम मात्र भी नहीं पाएंगे आप और ये कविताएं जो है ये सब उनके संघर्ष में ही जीवन की पृष्ठभूमि में तैयार होती हैं जो वो उनकी बैकग्राउंड बताती हैं और जैसे कबीर की वाणी है उसी की तरह बड़ा ही एक पक्कड़ जो व्यक्तित्व है वो उसकी डिमांड करती है ये उस इसको पढ़ने के लिए भी वैसा ही व्यक्तित्व चाहिए और मुझे लगता है ये सब और फिर जो डॉक्टर कौशल पवार ने बताया और ये इनसे हम काफी मुलाकात किया डॉक्टर तुलसी राम से जे एन यू में तो इनका ये दो पॉपुलर बुक लास्ट वन पब्लिश मनी करने का पब्लिश आफ्टर इज डेथ बट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट वेरी सिग्निफिकेंट वर्क ऑन एज एन ऑटोबायोग्राफी एंड आई थिंक दैट आई वुड ऑल्सो रिकमेंड एंड वेन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस दिस इज जस्ट ए ग्लिम्स बिकॉज ऑफ द टाइम कंस्ट्रेड बट द बिगर नेम इन दलित लिटरेचर यू से डॉक्टर धर्मवीर भगवान दास सोहन पाल सो नक्शर सुशील आटोंक भोरे फ्रॉम राजस्थान डी आर जाटव तेज पाल सिंह गौतम रूपचंद गौतम एंड जय प्रकाश करदम सूरज पाल चौहान ऑफकोर्स सो दीज आर मेरी दिस इज अ होल यू नो लिस्ट ऑफ पीपल एंड सो वट दीज ऑटोबायोग्राफीज हैव डन दैट दे हैव चैलेंज द एग्जिस्टिंग नोशन ऑफ of of what religion is what a life should be and what literature is and i think there was this debate when i was growing up in 90s if there was debate in my city as well uh, that kya dali sahitya kya hai ye wo to ye upper caste debate karte the ki ye sahitya bhi koi dalit hota hai to hum us pe ye us time ka debate hai jo ki yahi batata hai ki dali sahitya jo hai wo wo bade hi Uh, कितनी तरह की पीड़ा से मर्ज होता है वो उसमें एक संघर्ष का एक अलग ही रूप है जो कि आपको अपर कास्ट की उसमें देखने को नहीं मिलता अभी मैं मेंशन करना चाहूंगा कि अभी रिसेंट में एक प्रोफेसर कांचे लैया ने भी अपना वो लिखा है ऑटोबायोग्राफी एंड आई थिंक दैट इज वन शुड ऑल्सो रीड दैट एंड ही राइट इन इंग्लिश ओनली दैट इज इज वन ऑफ द गोल दैट ही सेट Uh, about language and i i think here you would uh, find it interesting also before i go to that there is this latest uh, autobiography by manoranjan vyapari uh, this guy uh, he he comes from a chandal caste uh, from uh, uh, chandal community from from bengal and very powerful narrative although his background is more of a nexlite but i think uh, i mentioned him here because of uh, the that he uh, he he criticized capitalism at the same time brahmanism so uh, his work he worked and he still works as a as a tea maker as a rickshaw puller as a tea dishwasher or a caretaker at at crematorium in in bangla and and won 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 so many bangla bangla award and many award winner so jab ye baat karte hain to aap suniye ga inka hindi mein itna badhiya pakad language pe bhasha pe aur itne sadha hua jo tarika hai to ye kehte hain ki jo jis baat ki kare ki jo abhi jo samaj mein jo ushamtaein badhti ja rahi hai wo keh rahe hain ki jo tai lagaye log hain aur angoocha pehne log hain to in dono ke samajon mein jo fark hai wo bahut badhta ja raha hai और ये कम नहीं हो पा रहा आई थिंक दैट दैट होल थिंग कम्स फ्रॉम हिज मे बी बैकग्राउंड मोर ऑफ नेक्स्ट लाइफ सो तो तब उसके बाद जब मैं कांचे लिए की बात कर रहा हूँ तो कांचे लिया कि ये जो सबसे पावरफुल कोर्ट मुझे हमेशा लगते हैं कि जब भाषा की अब बात करते हैं तो uh, किस तरीके से और ये uh, तो अभी उनका नया अपना uh, जीवनी आया है uh, जिसको uh, उसमें फ्रॉम ए शेफ 
from a shepherd boy to an intellectual. That is his memoir. But this is I'm quoting from his old book, which was very popular and controversial. Um, why should I worship the God? Okay. तो ये जो मुझे लगता है एक इस तरीके की की राइटिंग्स ने एक जिस तरीके का एक्टिविज्म पैदा किया और मेरा जो काम है तेलंगाना मूवमेंट पे वो आई थिंक इस इस इनकी राइटिंग ने बहुत बड़ा इंस्पिरेशन किया जिसमें ओस्मानिया यूनिवर्सिटी के लगभग लगभग पंद्रह सौ स्टूडेंट्स एक स्टेट हुड के एक फॉर्मेशन के लिए अपना सेक्रीफाइस कर देते हैं पंद्रह सौ स्टूडेंट मारे गए लगभग तो उस दौरान जो है जब ये इनकी राइटिंग आ रही थी तो इसने एक बड़ा एक यूथ पीढ़ी को बहुत इंस्पायर किया और बहुत सारा जो पूरा मूवमेंट वॉज बेसिकली लेड बाय लार्जली बाय बाय दलित एस सी एस टी लो पी सी सो I think that is uh, an interesting point. So, what these uh, all these biographies, all these autobiographies, and um, uh, these Dalit writings have done, they provided us a different perspective to look at reality, to let to look at our own life. And this uh, to uh, Professor Vivek Kumar says, "A perspective film from below." और अभी रिसेंटली उन्होंने एक ग्रुप भी शुरू किया जिसमें हम सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे न्यू सोशियोलॉजी ऑफ इंडिया और जिसमें ये नए यंग लोगों को तैयार करेंगे ताकि वो ये परस्पेक्टिव कैप्चर करें वो ये अपर कास्ट की स्लुभावनी भाषाई माया जाल में न उलझ जाए तो वो अपना जो है वो बेस कायम रखते हैं आई थिंक वो डेफ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड एंड देन आई थिंक Uh, एक बड़ा पहलू जो मैं काम करते इस इस पे पेपर पे काम करते जो मुझे समझ आया कि uh, जो बाबा साहब का बड़ा पॉपुलर कोट है जिसको हम इतना सीरियसली नहीं लेते अक्सर कि वीमेन का जो कंट्रीब्यूशन है वीमेन का पार्टिसिपेशन क्या है वो हम कहाँ देख पाते हैं मतलब जैसे मुझे लगता है uh, जो डॉक्टर कौशल पवार बात कर रही थी इंटरनल डायनमिक्स ऑफ दलित मूवमेंट एंड विद इन ए कम्युनिटी मैंने लास्ट ईयर भी मिशिगन uh, यूनिवर्सिटी में भी ये बात उठाया कि भी जब आप दलित मूवमेंट जब मैं अगर सारी ऑडियंस से बात करते हो मैंने बोला कि ये आप लोग जो यहाँ बैठे हैं सब इसमें से कितने लोग जो है नॉन uh, महार हैं या नॉन चमार हैं so you will find almost nil participation of other community so ye sabse bada ek challenge hai uh, dalit uh, movement ke liye ki hum log sirf jo hai uh, ye movement jo hai chamar mahar ka movement ho kar reh jata hai jabki is is lihaz se dekhe we are not truly ambedkarite and we cannot call ourselves that way because we never made that effort <coughs> to connect with the, with other communities to bring other communities see and that is a big question for the marathis uh, population living in the the us or uk or canada that why the other community where are the other where are known mars right so that's why so in in the same context where are the women in our uh, movement where do they exist where do they stand are we giving them leadership abhi of course one of the reason is that uh, spread of education among dalits of course opened up all the doors of their consciousness their intellect that is true and also uh, higher education gave us self confidence but uh, at the same time when you compare the male and female uh, scholars among dalits you will still find that there is a very less participation of dalit uh, women in the higher education lekin mujhe ki देख के पढ़ के बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं ये वुमेन रेजिस्टेंस देखता हूँ ऑटोबायोग्राफिस के थ्रू आप लेकिन बहुत बहुत लिमिटेड बहुत ही बहुत ही उसका नंबर बहुत कम है अभी सबसे पावरफुल आपको उर्मिला पवार वन शुड रीड वेरी पावरफुल नरेटिव ऑफ हर बायोग्राफी देन यू हैव बेबी कॉम्बले एंड अनदर वन इज वेरी इंटरेस्टिंग इज which is again not very popular for apni jami apna asma so these are all uh, you know different regional local language uh, biography some translated some are still in under work ab sawal ye hai ki dalit movement ke liye ye sawal hai jo ki ye literature bhi khada karta aap inki writing padhenge to aapko samajh aayega ki abhi sawal yahi hai ki istriyon ke auraton ko परिवार के घेरे से कैसे बाहर निकाला जाए उनको इन चूल्हे चौंके से बाहर कैसे निकाला जाए ये परिवार की जिम्मेदारी पुरुष और औरत दोनों की है तो ये सिर्फ जो है औरतों पे क्यों ला दी जा रही है 
तो ये ये बात हमारे आंदोलन को सीखनी पड़ेगी और मुझे लगता है दलित महिला आंदोलन जब तक दलित मेन स्ट्रीम आंदोलन का अटूट हिस्सा नहीं बनेगा तब तक ये जो ये मूवमेंट जनमानस तक नहीं पहुंच पाएगा और भविष्य में जो अगर हम आत्मनिर्भर जिसको इंडिपेंडेंट हम दलित पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वो तभी होगा जब हमारी औरतें इंडिपेंडेंट होगी आत्मनिर्भर होगी और हायर एजुकेशन में आएंगी और हम उन पे ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे और और उसका तब आप देखिएगा कि वे अपना साहित्य खुद लिखेंगे उनके लिए कोई और नहीं किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो ये एक मुझे लगता है जो ये सेक्शन इस पे काम करने की जरूरत तो इसके लिए हायर एजुकेशन का स्पेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है तो आप जब दलित लिटरेचर की बात करते हैं तो मैं अभी मैं आपको दलित लिटरेचर इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू राइटिंग ऑटोबायोग्राफीज और राइटिंग पोइट्री और सोर्स इट इज इट्स इट्स अ वेरी वास्ट एरिया इन टू डेज टाइम uh which where everything becomes a literature now <clears throat> uh no doubt that university space that gave birth to end numbers of ambedkar right organization like many of you are who are uh, listening many of you are university product and i'm sure you when you were studying there you were part of different kind of ambedkar organization or you must have formed on your own so i think the university provides that space that that freedom to interact and also of course gives a larger world view of the uh, of, of the movement how the uh, uh, recent me jo kya hua ki universities pe itna jyada powerful tarike se par aaye because their ki jo internal dynamics hain wo kis tarike se abhi bahar aaye hain aur aapke paas the best example hai ki kaise ek ek suicide not can become part of the literature right and that's why you have rohit vemula कि एक सुसाइड uh, नोट ने पूरे वर्ल्ड वाइड मूवमेंट इरप्ट कर दिया एंड दैट्स द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दैट हाउ पीपल आल्सो यूज दिस डिफरेंट नेटवर्क्स एंड सोशल मीडिया राइट सो दिस आल्सो शोस दैट नाउ मूव नाउ मूवमेंट जो हम बात करते हैं अक्सर लार्ज टर्म में सो दलित मूवमेंट और एनी मूवमेंट इज नॉट अबाउट uh protesting and doing it it is uh, one important thing is nowadays networking a worldwide networking that's why now we're all connected it it helps generating resources it helps providing strength and new strategies and that is why what the second picture you see of dalit lives matter is a best example that how you look at the dalit bohujan movement now becoming global you know that is and and you have the history from ambedkar on what then when later after the death of ambedkar uh, when you have black lives matter here you no know, black panther and then dalit panther so this whole connection that one can draw and now uh uh because of these international network you have new uh uh addition to look at uh and the life history now the life history month because there is a black history month so this is all inspiration inspire inspiration of young youth who could who could uh, visit other countries or who are settled here and uh, could interact with the different people and in, uh, recently they come up with this new uh car survey in the united states which is i think is a very path breaking uh time in 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 our movement and uh, i was also part of this year if you can say we presented this historic uh, congress hearing in the us i think this is the step forward that how you finally take a your movement to the policy level and I, of course it's a long battle it's it has not even started that way and in uk also you see people are fighting against to making caste in the as a as a legal uh, in the legal arena and many uh, times it, the the bill was not even tabled but people our friends our activists are still working on it and it, i i'm sure in future this will uh, uh, come up so why i'm showing is that these things because uh, that this shows that how when a movement become global then you have these local problems which are also becoming global um uh, with this whole migration of upper caste in the united states or uk and how you know that's why there was a that's why there was a need to bring this kind of survey in the united states because there are there are this caste discrimination is happening right so uh then <clears throat> i just quickly jump to that what is happening in other way that how we are producing literature now because we are living in the digital age digital era and there these things of uh, 
Uh, all these, I'm just, this just a bunch of names that you can, if you start searching, there are hundreds and you can reach to thousands also, the amount of magazines we are publishing in different uh, uh, countries and different uh, uh, cities in India. And uh, I, uh, what happened is after the death of uh, uh, Rohit Vemula, there are new initiatives were taken that, uh, so people also felt that this should not happen again. And there are many new networks were formed. So this is, I wanted to share that how in, uh, there is this website where, uh, where which provides mental health assistance to, to Dalit scholars, uh, those who, uh, you know, feeling under depression or, you know, because this is a major issue now, we don't realize this, but let me share you data. Many people actually just reject this idea, but uh, from 2009 to 2016, in these eight, seven, eight years, almost 75,000 students in India have committed suicide. You Google it and you will find the detail of it. And this data is, is, the, is, the, is this the data was presented by uh, the, the minister in the parliament under Modi government in 2016. So this is another serious issue but I, but I think many of these groups like this is another one called minds of Pop, which i'm also part of it where uh, you know we are creating a network of scholars who can work on these issues and see actually how these issues can be resolved but we cannot just you know, completely deny that uh, this is an uh, this is an issue and it's growing especially in in now uh, in india and now other societies as well so uh, this is, uh, and then I wanted to highlight that when you talk about uh, this publication, how, what are the, these things literate? So Samyak Prakashini is just one way. When you check their website, you will find endless list of that young scholars, young writers who have been publishing on different issues. And I think this is a, this is a tremendous contribution of this, 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 this one publication. To, to bring out new talent in our society. Uh, and then on religious ground, when you see that uh, it's just, I'm giving you just one slide, but when you search on UK, you will find almost uh, 25 different Gurudwaras we have around the UK. So this shows that movement is going around the globe. And these are all people who, who are Ambedkarite and many of them who, uh, are having religious inclination towards Ravidas or or many other uh, small within uh, the movement where new forms of uh, uh, groupings are emerging. And in US, you know that uh, uh, AIM is one of the initial organizations which was originally started in Japan, but then it was established in US later. And now it works in all these countries which are uh, taking care of many of the the uh, the Dalit issues and uh, young scholars and then you have an ana as an association which was formed in us in 2008 and of course the newly formed uh aic american international center in 2013 and all these organizations these are and these are just broader organizations but then you have many many uh, dozens of small organizations which also work many independent people who are forming a group of organizations. So I think this is all uh, thing is happening. And what is it, what these things are doing? Like for example, last year, Anna with the, Anna took this initiative to organize first anti-caste um, conference in the University of Michigan. And then of course, you know, uh, in Colombia, uh, that's the center and people, or oh, many activists because of the New York location, many of these caste conference happened in, in, in New York. But many, so our activists, our scholars, our, uh, you know, people in the movement are trying to make this connection between higher education and, uh, and uh, bringing our issues. And Ambedkar is again emerging as a key figure in social sciences. And you have recently a journal started by Brandeis my, University. My sincere apologies, Dr. Patania, to interrupt you. Uh, one minute warning. Oh, okay. So I will quickly run through. So, okay, you know that this is another big initiative by Brandeis University with the help of Professor Tharat, who started this CAS journal. And uh, I think this is the first CAS journal in the world, uh, which is started and many people are part of it. And then at the same time, when you think of uh, 
this is another way to globalize your movement. All our new talent is emerging. And you see here again, social media played an important role. You must have heard this, some, some, somebody Bhagat from Maharashtra, Sheetal Sathe and Sachin Mali. You know, all these people are a big icon, youth icon are emerging. And these are uh, four major directors in Bollywood, in the New York Film Festival last year, they were all participants. I think these are showing that the strength of the Dalit movement, which is coming up. And then I, in the end, I wanted to highlight to just last point that what is another thing happening is the, is the translations of, of Dalit writings. That is also, uh, it's a kind of big addition in this, in, 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 uh, in the, and uh, in, in the Brahminical resistance. And I think, uh, uh, um, Vasant Moon's autobiography, which was very popular, was translated by uh, by uh, Gay Longmont and Elliot Wesson. So these two uh, pictures you see on the screen, two big American scholars who contributed a lot to, through their writings in uh, in Dalit. So I'm not mentioning the writing, but I think this is uh, they uh, their contribution is uh, will always be remembered in that movie. And then uh, last point. That uh, what uh, I wanted to from uh, uh, previous lectures of Professor uh, uh, Koshal Pawar, that what happens is that in Dalit literature, that we think that language becomes a we we think language is the goal, but language is just a medium. And I think this is uh, uh, one of the key things which we think of that it is not just about the language; it's about our idea that we need to bring it out in the message and. Uh, this is also, this is one of the contributions of Dalit literature, Dalit, Dalit literature or Dalit writing, that they, it, they broke this, this Brahminical hegemony of language, right? And now they said, this is, we will speak the language which we like, we will speak the language. So, uh, yeah, I think it's important. And then with the translation, I wanted to highlight this, this young guy who started his own publication first, Dalit publication, first English publication. Uh, he only writes in English and he only publishes in English. So he's the publisher, the founder of this Panther Spa, and uh, some of our friends is also supporting his work. So if one of his publications has recently come on on, on Savitri by Kule. So, and then there is another young guy who uh, is writing about that. How I think uh, would like to end with this that we need to, to have this dialogue between different Sanskritis or Bhasha or Bolio to beach me. Or Michalakta ye ik jabujitana kam translation pe hoksna jada am logi ko sik fine. Like, for example, uh, if you think of, of, of Panchi Ram's life history, he never spoke in English or any other. He was always speaking in Hindi or Punjabi. But now his movement become a global or, or countrywide because he it is all his, his lecture, his books were translated in different languages. So translation is a is a very uh, big venture nowadays which can broaden a, or and uh, broaden the, the vision of our movement. And with those words, I uh, thank all of you and uh, uh, I'd love to have more questions on that. Jamie. Thank you very much, Dr. Patania. Thank you for going, taking a deep dive into uh, the Dalit literature and educating us on uh, various aspects and various uh, books and literature that's out there. We uh, definitely, I'm enlightened. Um, so now we move on to the Q&A uh, section. Uh, I would hand over uh, the reins to Dr. Narnavre. He'll be conducting the He'll, he'll be taking your questions and then asking to uh, to our uh, speakers today. Rajda? Uh, you'll, you'll have to unmute yourself, Rajda. Good uh, evening, everyone. My name is Raj Narnavri. I am... Uh, based in Edmonton, Alberta, Canada, and uh, one of the executive member of the EMS Canada. Um, I thank you for both um, speakers, uh, very powerful message, very informative, very constructive discussions. However, uh, we only have uh, two questions so far for Dr. Panwar, and I do not see any questions for Dr. Patania. 
and if there are uh, there are then the vijay khobragadi will address to those questions to dr pathania so um two questions for dr panwar the first one is from uh, mr rahul chimankar and his question is how do educated sections define ambedkarism this question for me or another uh, speaker for for you dr panwar uh, from can mr you, rahul chimankar you... okay can i read uh, questions one more time for you please hello dr panwar sorry actually yeah please can can uh, can you translate in hindi so that i can uh, um, um, response the correctly so um what he was saying is um, uh, in hindi i want you uh, you want me to convert yeah okay so um, mr chiman kan keh rahe ki um, jo educated sections hai hamare community ke wo ambedkarism ko kaise define karte hai okay uh uh okay uh, can i respond now yes please please go ahead uh actually hamara jo education jo sector hai uh ya hamare jo educationist hain wo unko respond is roop mein kar sakte hain ki unke samne sabse pehle to unki apni problems jo hain whether it is socially whether it is economically whether it is related to law and order of manual stranger families uh, whether it is uh, based on psychology analysis of that community to hum log basically is cheez ko pehle address kare ki unki apni khud ki problem kya hai kyunki mujhe lagta hai gyan aadmi tab leta hai meri apni understanding hai ek bilkul ek gaon dehat mein baat karte hue kaam karte hue ki jo pehle uski apni jo problem hai उस वो को रिलेट कर पाए उस ज्ञान को जिस ज्ञान को आप देना चाहते हैं तो मुझे आ, ऐसा लगता है कि पहले हमें आ, जो उनकी खुद की जो प्रॉब्लम्स हैं उनके ऊपर बहुत स्टडी करने की जरूरत है बहुत अच्छे से एनालाइज करने की जरूरत है अब बियॉन्ड दैट एक सेंसिटिव जो तरीका होता है वो जो सेंसिटिविटी जो एज बींग ह्यूमन बींग तो होती ही है बट वी हैव एक्स्ट्रा सेंसिटिविटी एज बिंग अम्बेडकर तो हमें उस सेंसिटिविटी के साथ ऐसी कम्युनिटी से आने वाले लोगों के साथ एक संवाद डायलॉग बना कर रखने की जरूरत है और जब हम संवाद की तरफ जाएंगे देन वी कैन वी कैन रेज हिज और हर वाइज and secondly we are able to understand their uh, religious aspects also mm -hmm. we can able to understand their um, um, social behavior to e uh, uh, to uh, in practice within schedule caste hum hum isko able ho payenge hum isko zyada acche se define kar payenge ki jo jatiyon ke andar bhi jo jatiwad hai na seedhe roop se kare कि जातियों के अंदर का जो जातिवाद जो गहरा होता जा रहा है उसको हम तभी अच्छे से एड्रेस कर पाएंगे जब हम इन चीजों को साथ में लेकर चलेंगे आई थिंक uh, uh, मेरा ये अपना मानना है uh, मुझे नहीं लगता कि मैं आधिकारिक रूप से सीधा जवाब दे पाऊंगी मैं जस्ट एक एक आई एम जस्ट ट्राइंग टू कन्वर्सेशन विद टू इच अदर जो सवाल में जो पूछा है बस इतना ही कहना चाह रही हूँ मैं कि हमारी जो एजुकेशन क्लास है उन तक किसी भी माध्यम से पहुंचे चाहे उनका उनका जैसे आजकल रिबोर्ट से काम हो रहा है मेन हॉल को साफ करने का या यू कहें कि जो पहले जो 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 एक तरह से जो साफ सफाई काम खुद मैनुअली जो काम करते थे वो अब मशीने से हो रहा है अब हमारी हम एक 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 एजुकेशन में होने के नाते या एक अम्बेडकर होने के नाते हम उनको एक वर्कशॉप एक ऑर्गेनाइज कर दें उनकी कैसे आप मशीनों का हैंडल करेंगे टेक्निकली आपको क्या क्या प्रॉब्लम इसमें आ सकती है टेक्निकली टेक्निकली हम एस्पेक्ट बता सकते हैं हम ये बता सकते हैं उनको कि आप मतलब जो मिनिमम रिक्वायरमेंट जो 
पैसे की है उस मशीन को खरीदने के लिए कैसे आप बैंक से लोन लेंगे उस लोन का पूरा फॉर्मेट क्या रहेगा कैसे आप एक अगर मशीन किसी तरीके से स्वच्छ सफाई कर्मचारी ले 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 तो कैसे वो सौ लोगों को रोजगार दे सकते हैं तो सौ लोग तो कम से कम उस सफाई पेशे के काम से दूर हट जाएंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हमारा काम होना चाहिए जी थैंक यू um, दूसरा क्वेश्चन है बाय um, मनोज कुमार um, ठीक से uh, समझ में नहीं आ रहा उन्होंने लिखा है कि व्हाई सम ऑफ और पीपल आर ट्राइंग टू डाइवर्ट अम्बेडकर मूवमेंट मतलब uh, जो uh, कुछ हमारे कम्युनिटी के जो लोग हैं वो अम्बेडकर जो मूवमेंट है उसको डाइवर्ट करना क्यों चाहते हैं so i am not fully understanding the notion of his questions no, but he is saying the diverting mujhe aisa lag raha hai ki wo ye kehna cha rahe the ki hamara jo ambedkar movement hai kuch log kyun isko divert karna cha rahe hain basically jo ambedkar movement pe jo kaam karne wala hai mera ye apna personal perception ho sakti hai ki wo divert itni ho hi nahi sakta agar wo sach mein ambedkar wadi hai to wo nahi ho sakta divert अगर होगा तो कोई एक ऐसा कोई खास रीजन जरूर रहा होगा जिसकी वजह से वो अम्बेडकर मूवमेंट से हट नहीं रहा लेकिन अम्बेडकर मूवमेंट के लिए काम नहीं कर रहा क्वेश्चन नहीं उठा रहा इंस्टीट्यूशन का जो जो एक जो जो एक इन लार्ज स्केल में सोसाइटी के लिए जो हार्मफुल है पॉलिसीज उस पॉलिसीज पे बात नहीं कर रहा तो ये ये चीजें तो है हमारे बीच में ये हमें मुझे आ, मैं इसको मानती हूँ कि हमारे बीच में जो कुछ लोग हैं जो जब भी कोई ऐसे मोमेंट खड़ा होने की भी जरूरत होती है अगर या मोमेंट खड़ा भी है तब भी हमारे अपने ही कुछ लोग बोलते नहीं है खामोश हो जाते हैं एक तरह से ये कहिए कि खामोश होना भी कहीं ना कहीं उसके फेवर में ही जाता है होता है ना कि दो तरह से जैसे मान लीजिए कोई बोलना शुरू कर देता है तो उसको या तो ये कहेंगे कि आप हमारी भाषा बोलिए अगर आप हमारी भाषा नहीं बोल सकते तो जो आप बोलते हैं उसको बंद कर दीजिए सीधा सा जब वो बंद करेगा तो जाहिर सी बात है मोमेंट को धक्का लगना ही है मोमेंट तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा धीरे धीरे जब आप उसके ऊपर बोलना बंद कर देंगे ठीक उसी तरह जो जो एकदम बिल्कुल एकदम इंस्टेंसली हमारे सामने मोमेंट्स या पॉलिसीज आ जाती है जैसे पीछे हाल फिलहाल में हमारे यहाँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में अभी हमारे यहाँ फॉर्म निकले हुए हैं स्टूडेंट्स के डेढ़ लाख से अब बच्चा हमारा पढ़ता है चौदह से और सोलह सौ के बीच में हमारे यहाँ टीचर्स हैं ठीक है उनमें से जाहिर सी बात है कि रिजर्वेशन का परसेंटेज अगर पूरा नहीं है तो ऐसा भी नहीं है कि नील हो इसके बावजूद भी यूनिवर्सिटी प्रशासन जब फार्म की कीमत तय करती है वो हमारी अपनी ओबीसी कैटेगरी के लिए जो फार्म की कीमत तय करती है वो इतनी तय करती है लगभग जितनी जनरल कैटेगरी के पास हो लेकिन ईडब्ल्यू एस कोटा इकोनॉमिक डिप्राइड सेक्शन वाला वो उसका इतना सस्ता है कि वो एस वाले से भी कम है अब सोच के देखिए अब इस मुद्दे पे अगर हम बात ही नहीं करेंगे सवाल ही खड़ा नहीं करेंगे यूनिवर्सिटी का तो विरोध आपको करना पड़ेगा ना फिर जिस इंस्टीट्यूशन की जो इन, जो इंस्टीट्यूशन किसी चीज को थोपेगा कोई भी चीज जाहिर सी बात है उस इंस्टीट्यूशन का विरोध तो करने के लिए आपको आगे आना पड़ेगा और आगे आके आप काम नहीं करना चाहते आप उसका विरोध नहीं करना चाहते इवन यहाँ तक हो जाता है कि जो विरोध कर रहे हैं उनको भी आप कहीं ना कहीं दबा देते हैं लेग फुलिंग करके या डाइवर्ट करके मिशन को कि ये फला व्यक्ति है ये फला कास्ट से है फला का है ये तो मुझे लगता है ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई है और इसमें जाहिर सी बात है अम्बेडकर अम्बेडकर होने के नाते हारपुर तो होगा ही जब अपने ही लोग डिच कर जाते हैं तो जिस के दम पे आप मोमेंट को चलाना चाहते हैं उसी दम पे अगर जब आप आपके लिए बीच में खड़ा हो जाता है तब जाहिर सी बात है कि मोमेंट को धक्का तो लगता ही जी थैंक यू डॉक्टर परमार ओके um i think there is one from uh, professor gautam 
Okay. Um, Vijay, are you there? Vijay Khobragade? Yes. Okay. Can you uh, can you address the uh, Professor Gautam's questions to uh, Dr. Patania, please? Yeah. Jaivim, everyone. Thank you for joining this uh, virtual symposium. It's a great uh, conversation uh, by our both uh, speakers. Uh, my name is Vijay Khubragade. I am uh, based in uh, Edmonton, Canada. Uh, the questions from uh, Professor Arun, Arun Gautam to Dr. Patania. Uh, question is how to make solidarity on international level for the movement and on what political philosophy? Okay. <clears throat> so, thank you, uh, Gautamji. And there are <clears throat> some other question I can see, uh, almost a similar tone. Uh, by One is from uh, Rahul Chimurkarji about the ideology. I think uh, I just want to uh, mention uh, this, because this is a kind of crisis that not just Talib movement, but every movement going on around us are facing. It's not just because we have a bigger population. We feel like we have, we are more divided, but actually if you uh, study even the upper caste uh, movement, you will see there is also a lot of divide. But what is uh, different between our movement and their movement is that we are, we our movement, first of all, it is based on rationality. It is based on reason that powers have gave us, right? It is we can we have a logic. We we there is a there is a uh, space of, of criticism. There is a space of the logic, right? And that is why you see a huge number of uh, end number of groups emerging within of us. Like for example, you take the example of bomb safe, now which is doing wonderful work all over <coughs> India. But when you start thinking of that, how many groups within bombs they were working, right? But I think instead of focusing on that, uh, uh, that the, the criticism of that, we should think it in a positive way that it's good that many people are getting, uh, learning how to be leader, many leadership qualities are building up. So this is, I think we should take it in a very positive light. So in, but one thing I would say, it is, uh, it seems like an ideological crisis in many ways, like for example, internal crisis of Bamsef, there are, they will always say that, oh, we are ideologically different, but I think this also tells us that our movements gives us that support to differ with each other, to argue, to counter, to bring new ideas. And I think that should go on. What I find which is, uh, which is very important as a, as a movement scholar, I want to highlight that for a movement to succeed, movement to suffer for a movement, it वो सांस्कृतिक सांस्कृतिक आंदोलन जब तक नहीं मजबूत होगा तो हमारी मूवमेंट जो है जल्दी धराशायी हो जाएगी और आप आप अगर आप देखें कि पिछले 20 30 साल में जो दलित आंदोलन ने जो किया वो बेसिकली सांस्कृतिक आंदोलन पे ही फोकस किया है वो उस लेवल पे नहीं हो पाया लेकिन फिर भी आप देखिए तो ये सारा ये जो हमने अभी प्रेजेंटेशन में दिखाया ये सब उसी कल्चर फॉर्मेशन एक न्यू कल्चर फॉर्मेशन का पार्ट है और आप जब नागपुर में दीक्षा भूमि में जाके वो देखते हैं तो दिस इज अ कल्चरल मूवमेंट दैट यू सी जिसमें लाखों लोग कहां-कहां से आके पार्टिसिपेट करते हैं तो आई थिंक लगता है ये सब एस्पेक्ट इसको एक बड़ा होलिस्टिक मूवमेंट भी बनाते हैं बट हमें ये बहुत क्लियर रहना चाहिए कि अंबेडकरिज्म इज नॉट ए होमोजेनियस मूवमेंट ये नॉर्थ से लेके साउथ ईस्ट से वेस्ट इसके इतने ज्यादा आयाम इतने ग्रुप्स में और इतनी तरीके से अंबेडकर को डिफाइन किया गया है अब ऐसे भी हैं जिन लोगों ने अंबेडकर को अवतार मान लिया है विष्णु का अवतार भी वो लोग बोल देंगे राइट वो 36 तरीके के उसमें तो हमें ये सारे ये सब चल रहे हैं अब ये हमारा खासकर नई पीढ़ी की जिम्मेदारी है कि अगर और उसका रीजन सिंपल है आप भी सब लोग जानते हैं क्योंकि आवर पीपल आर नॉट एजुकेटेड एनफ 
स्पेशली दी ओल्डर जनरेशन टू अंडरस्टैंड अभी अब जो ये जनरेशन है इसको ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि सब बच्चे कम से कम प्रॉपर पढ़ पाए ताकि इस तरीके से मिस इंटरप्रटेशन ना हो ताकि वो अम्बेडकर को पढ़ पाए प्रॉपर ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ पाए तो ये एक मुझे लगता है रीडिंग uh, एजुकेशन ये साथ साथ चलना चाहिए तो तब मूवमेंट और यही मुझे लगता है बाबा साहब का भी संदेश था और इस पे काम होना चाहिए धन्यवाद Uh, annihilation of caste is a crucial piece of literature by Dr. Ambedkar, where Dr. Ambedkar strongly advocates for inter-caste marriages as a tool to annihilate caste. But you still see progressive, well-educated, or global Ambedkarites swearing by this literature, <coughs> but still resorting to marrying with yeah. his own caste. How do you see this paradox? Thank, thank you, Sumed. It's really no, no. I was expecting this question from you, and actually, I do mention this in several occasions. That actually, when you think along this line, we have all of us have actually done uh, this anti. We we just we have done this casteist act in our life, that we, being an educated person, had this option with us that we could break this caste system by not. following the caste line of our marriage right but we have not done so that's why we are uh, not truly ambedkarite abhi baba sahab ne to itna bada sandesh diya ki he was he married to a brahmin in in older age what was that message he wanted to give his whole life was a message humne to hum to apne hi jo hai within dalit we are not able to marry abhi aap bataiye hum sab log uske aap part iske victim hai aur we never challenge that अभी जितने लोग बड़े बड़े लीडर और मूवमेंट में पार्टिसिपेशन है ये सबसे एक यहाँ से ही तो शुरुआत होगी अभी वी आर नॉट एबल टू फॉर्म दलित एज ए होमोजीनियस कैटेगरी एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन क्योंकि हम लोग इंटरमिक्स हो ही नहीं पा रहे किसी भी तरीके से तो आइडिया कहाँ से यहाँ तो इतनी मैं अभी इंटरनल डायनेमिक्स देखता हूँ तो लोग एक बुक नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे अभी रिसेंटली वी वर स्ट्रगलिंग दिस दैट हाउ पीपल डोंट इवन एक्सेप्ट बुक रिटर्न बाई एनी नॉन दलित तो ये क्या है मतलब सी अम्बेडकर लाइफ ही वॉज फाइटिंग इन दोज डेज डीलिंग विद यू नो थाउजेंड ऑफ अपोजिशन एंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट अगेंस्ट द कांग्रेस एंड फिर भी वो लोग वो सर्वाइव किए और ऑप्टिमिज्म रखे हम लोग अभी इतना वो गए हैं कि हम कुछ भी नॉन दलित नहीं करना और दलित को भी डिफाइन नहीं कर बेसिकली वी हैव टू एक्सेप्ट दैट वी हैव मेनी कास्ट इज टेक्सट वी हैव डन इन अवर लाइफ एंड we should make sure our next generation don't do that mistake right and i think sumay thank you for raising this is a very this is actually the question of uh, uh, coming from an activist and this is the part of activism what hum ye so jo kitabein sab jo pad rahe hain iska koi matlab nahi hai agar hum we are end up marrying within our own caste because yahi ek sawal to main upper caste se karta hu ki bhai aap log jo hai ye baat karte hain bhai aap aap support karte hain aap caste mein believe hi nahi karte very good that you don't believe in caste but then why do you end up marrying within your own caste and we are doing the same thing but we never question so agar ye self retrospection ho jaye aaj ki bhi hum log maan le ke humne galti ki hai aur aane wali generation ko batae ki aisa nahi karna kyunki hamare paas option rahi hogi nahi rahi hogi par aane wale generation ke so and i think sumed is the best example and a, a, uh, it's an exemplary uh, thing he has done i think we should follow his path thank you sumed uh there is a some more questions the one questions from uh, rajesh angral uh, from calgary how ambedkarites from north america can contribute in the dalit movements to strength and help our community in india uh is okay should i answer this to you yeah okay so uh uh i would repeat this that one thing is that we have to accept this and uh, uh, we have to treat every human being as human being we should not treat them as casteist being we, uh, as long as we keep ourselves uh, thinking that we are ambedkarite so we have to do this thing another thing is that we have to 
go back what actually I uh, showed in the presentation, uh, the a quote from Professor Wickmer, that we have to make this part of our culture to make, to read Ambedkar every day, like we do in, with religious texts. And we have to make, create this culture of reading in our in our families in among our friends and this is what is missing in this thing another thing which is missing in which and which is actually is all interlinked because we don't read we don't value each other we don't someone actually uh, koi agar hamare samaj se thoda pad likh ke chala jata to us pe log waise nahi trust karte ke rahe ye to iska to ab ye to kuch aur hi baat karega to ये इतने क्राइसिस हैं तो एक ट्रस्ट का जो डेफिसिट है वो इट्स अ बिग प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी तो इसके और ये सब रिजॉल्व तभी होगा जब हम लोग एक्चुअली में एक बचपन से ये कल्चर तैयार करेंगे बच्चों के अंदर पढ़ने लिखने का ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ने का अभी मैं देखता हूँ कि अम्बेडकर लिटरेचर में भी आप अगर इसको रिसर्च करें तो लगभग एटी बुक्स जो है दे आर दे आर मिस इनफॉर्म्ड के वो कुछ भी छाप देंगे You know, uh, इधर उधर से लेके वो कुछ भी उसमें अंबेडकर की ओरिजिनल राइटिंग तो उस पर तो डिस्कस हो हमारे वो वो अभी तक हमें वो नहीं अभी वो हो पाया तो मुझे लगता है सबके घर में अंबेडकर के सारे वॉल्यूम होने चाहिए और वो डेली ड्राइव लाइफ का पार्ट होना चाहिए तो ये और दूसरा वॉट यू आस इज दैट वन ऑफ दी थिंग एक्चुअली वी जनरली ऑलवेज कन्फ्यूज अवर मूवमेंट विद दी पॉलिटिक्स के भाई इसमें हमारी पोलिटिकल पार्टी पार्टी पॉलिटिक्स और ये सब जो इशूज हैं एज आई मैंशनड अर्लियर कि एज लॉन्ग एज यू कीप फोकसिंग ऑन यूर कल्चरल मूवमेंट देन यू डोंट यू विल यू विल रियलाइज दैट the political parties political uh, benefit will automatically come in place but we don't uh, for example uh, that vision what kanshi ram had but actually maybe uh, you know because of the whatever reason he uh, he or then mayavati was in hurry we missed many of those uh, cultural uh, struggles and and uh, uh, cultural heritage that he or uh, he could develop uh in the movement so there is there is a need to develop uh, more cultural symbols uh and that should go uh with uh through the education to our next generation i think this is some of these basic things i wanted to highlight uh on top of that i think the we should never worry of that how fragmented the dalit movement is we should never worry of how many groups there are i think this is a great thing for people those who want to take a lead and work and work together and now as i was showing in some of the slide that how many how many uh, even in new york if you say we have three four gurudwaras and this is uh, uh, we should look at it in a positive way many people when i do refield work i talk to people to see how the um, dalit movements are divided and all i said because we are more in numbers we are 16 and plus uh, if you include st we are 21 and then if you we are 50% of the population and of course what you see is basically there are so many people who wants to be leader there are so many people who have aspiration i think uh, we should give space to them and this is a great thing for the movement we should uh, look it from a positive way and people who are educated those who are um, have time they should write books and uh, that is the the way to interact with the new generation thank you ah uh, questions to dr uh, patania from uh, mahesh wasnik Mm -hmm. uh how to create our issues institutionalize institutionalize encourage huh? our activists authors and other mainstream social workers uh <clears throat> i think mahesh ji you are talking about this recent <clears throat> arrest of uh, uh uh professor uh thil sumpre Uh, and there were i could see uh, when i was following there were many opposition that oh because his affiliation with uh, with next like movement and all but uh, the, uh, uh, apart from that i think one thing is that he's a great scholar no doubt about it and he has done wonderful work and i think as a scholar it is our duty 
to protect him as a scholar. But of course, then we can uh, disagree with whatever affiliation he has and whatever, and that you know there is a also blame on him that he diverted the movement and all these things. I think this will go on because people will also blame us tomorrow because the, as you see that with the kind of groupism uh, that movement is facing and these challenges we have but i think as a as a as a as a as a part of ambedkar's um, family as a part of as, as a scholar as a as a great writer we should always as a human being we should stand uh, with him and support him but uh, despite our all these religious political ideological affiliations we have i think that is uh, the uh, that's where we lack in many ways when you think of the how upper caste function they are having hundreds of different organization but when it comes to a problem they all come together we somehow get again diverted and we keep fighting on these petty issues i can tell you many issues because i've been researching this there are so petty issues people are wasting time people people will write so much on unnecessary this is not the the goal of the so many times we forget the larger goal that larger goal is to connect these people and uh, give them a bit right thoughts but we somehow get into this petty politics and that is uh, sometimes unavoidable but i think uh, and we as a uh, educated people take this should take this responsibility and come to the point so there should be all these uh, uh, internal mechanism we should develop within an organization we should have some senior people with us who are on board who take their help if there is any issue crisis we generally don't do like say for example you know i come from a young generation and if i have an issue with someone else and i start just making my own venture that is not the solution i think people senior people like you know professor you know uh, uh, arun gautam ji is here major mal ji is here i mean these people have wonderful experience of working in this area and i think we should take their help to so resolve the issues and there are many issues and they will keep coming uh, I, I think this is the way one should function we are not doing that that's what i'm saying that right now we are not doing and i can give you many examples that how young generation in many ways fragmenting the movement because they think that we are educated and now we know better so this whole mentality of that we know better what does he know anu ki pata to ye sara jo idea na isko wo maine aur wo har community mein main dekhne ko mujhe milta hai to wo उस पे काम होना चाहिए मुझे लगता है कि और ओल्ड जनरेशन को को आना चाहिए साथ में डॉक्टर पनवर आर देयर यस सर दिस इज सेम क्वेश्चंस टू यू एज वेल इफ यू कैन एक्सप्लेन यू पुट योर थॉट्स ऑन फ्रॉम योर एक्सपेक्ट्स कैन यू रिपीट अगेन प्लीज the question is uh, how to create our issues institu institutionalized like arrest or activists authors and other mainstream social worker okay. actually mujhe aisa lagta hai ki hum log hamara jo dalit literatures jisko hum bahujan literature bhi hum jis pe kaam kar rahe hain usko lagatar zyada se zyada aur strong sound karne ki avashyakta hai जब हम इसको ज्यादा साउंड कर पाएंगे तब मुझे लगता है कि हम सारे इश्यूज को हैंडल कर सकते हैं टैकल कर सकते हैं उसके ऊपर डिस्कशन कर सकते हैं जैसे फॉर एग्जांपल गौरव पठानिया डॉक्टर गौरव पठानिया जब अपना लेक्चर दे रहे थे उन्होंने कुछ बुक्स की वो दिया था बीच में रजनी तिलक का हो या फिर तमाम जितने हमारे राइटर्स हैं उन्होंने बहुत कुछ लिखा है तो एजुकेशन इंस्टीट्यूट में खासकर सोशल इशूज को एड्रेस करने में जब हम एजुकेशन इंस्टीट्यूट की तरफ बढ़ते हैं तो वी कैन गो थ्रो द लिटरेचर तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जो लिटरेचर है अम्बेडकरी लिटरेचर जिसको हम कहते हैं जिसमें वो तो बोले और बाबा साहब अम्बेडकर की विचार के शामिल होती है उस विचार के थ्रू हम आ, आ, इन सारे इशूज को एड्रेस कर सकते हैं इट्स माई ओपिनियन Vijay, uh, are you hear me? Are you audible? Vijay. Hearing you, yeah. Yes. Ah, ah. Are you getting? Uh, you are getting my point. <coughs> yes. Yes, ma'am. Okay. <coughs> Thank you.
there is a question questions from uh, mr kalsi to dr pathania how can we take broom from valmiki and give pen back to him and his community oh sorry to panwar dr panwar sorry vijay uh, yeah. if you able to translate then it will be uh, more easy for uh, for me तो ये ये क्वेश्चन है कि वाल्मीकि समाज के हाथ से वो जो झाड़ू लेने का एंड हाउ टू और उनके हाथ में पेन देने का हाउ वी कैन डू दैट काइंड ऑफ थिंग्स एक्चुअली जब मैं बोल रही थी मेरा जो लेक्चर था वो इसी से शुरुआत की थी मैंने कि हम एक तो है हमारे जो सिंबोलिज्म की जिसको हम राजनीति छोड़ दीजिए सिर्फ सिम्बोलिज्म तक जाइए जो एक सिंबल की तरह हम लोग लो लेते हैं उस सिंबल में जाहिर सी बात है कि उसके हाथ में कलम है तो वो कलम हम आइडल के रूप में आगे रख सकते हैं सो दैट दिस कम्युनिटी एबल टू अंडरस्टैंड थ्रू देयर फॉर फादर जब उनको ये लगेगा कि हमारा जो फोर फादर है उनके हाथों में कलम है बाबा साहब अम्बेडकर जो हमारे जो हमारे सोशल रिफॉर्मर रहे हैं और मसीहा हैं हमारे हमारे भगवान की तरह हैं उन्होंने भी शिक्षा पे जोर दिया है तो ये दोनों चीजें जब हम उनको वहां तक लेके जाएंगे दैट विल बी एबल टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अवर सोसाइटी खासकर जो वाल्मीकि कम्युनिटी है एंड अम्बेडकर वाद को जैसे जैसे पढ़ेंगे अम्बेडकर लिटरेचर को थ्रो वीडियो ऑडियो सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है सोशल प्लेटफॉर्म का हम ज्यादा से ज्यादा यूज करें क्योंकि हमारी जो गांव देहात की जो ऑडियंस है वो नहीं पढ़ पाती बहुत बार लेकिन आज सोशल मीडिया जितना स्ट्रॉन्गली काम कर रहा है यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से बहुत सारे इशूज को डाइजेस्ट किया जाता है बाबा साहब अम्बेडकर के राइटर्स राइटिंग्स को थ्रो डॉक्टर अम्बेडकर हम लोग डिस्कस करते हैं जैसे आ, मेरा अपना ही YouTube चैनल है स्वच्छकर समाज की आवाज हम उनमें तमाम ऐसे लोगों को लेके आते हैं जो अम्बेडकरिज्म पर बात करते हैं अम्बेडकरवादी अप्रोच को लेके सोसाइटी में काम कर रहे हैं खास कर ऐसी सोसाइटी जो एक तरह से जो मुर्दा जलाने का काम करती हैं डोम जिसको डोम जातियां हैं तमाम ऐसी बास फोड़ जाती वाल्मीकि नाम तो एक पॉपुलर नाम है इसलिए हमें सिर्फ ये लगता है कि मैनुअल स्कंजर जो फैमिली है वो वाल्मीकि को मिल रही है लेकिन मैंने शुरू में ही कहा था मैनुअल स्कंजर फैमिली इज द ग्रुप ऑफ दैट कम्युनिटी वाल्मीकि कम्युनिटी इज ओनली द पार्ट ऑफ स्वस्कार समाज तो इन चीजों को जब हम लेके चलते हैं आई थिंक इट्स माई ऑब्जर्वेशन इन वॉच द सोसाइटी सनैरियो Uh, हम लोग इसके माध्यम से परिवर्तन का काम कर सकते हैं झाड़ू तभी छूटेगी जब उनमें ये चेतना आए कि उनका बेटा भी इंजीनियर बन सकता है उनका बेटा भी डॉक्टर बन सकता है उनका बेटा प्रोफेसर बन सकता है उनका बेटा विदेश में पढ़ने के लिए जा सकता है उनका बेटा हाई क्वालिफाइड तमाम चीजें कर सकता है लेकिन हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो महिलाएं जो साफ सफाई का काम करती है वो तो सुबह उठ के काम पे चली जाती है तो बच्चे को पीछे से कौन देखे एजुकेशन कैसे लेगा बच्चा ये माँ जिसको जो हमारी दूसरे वर्ग की महिलाएं हैं वो अपने बच्चे को सुबह टाई वाई में तैयार होके प्रॉपर भेजती हैं उम्र करवाती हैं उनका लंच पैक करके भेजती हैं पूरा शाम को भी उनके साथ टाइम स्पेंड करती है एक तरफ दूसरी हमारी ये महिलाएं हैं जो आ, सुबह निकलती हैं काम करने के लिए झाड़ू उठा के और कई तो ऐसे दोनों ही जाते हैं हस्बैंड और वाइफ और हमारी सोसाइटी इतनी तो प्रोग्रेसिव हुई नहीं अभी तक इंडियन प्रोग्रेसिव नेस कोई ऐसी आई हो कि अगर मान लीजिए फीमेल सफाई कर्मचारी है तो जो मेल जो घर में रह रहा है वो इन चीजों की जिम्मेदारियों को निर्वाह करे आनंद बाले जी मुझे दिखाई दे रहे हैं आनंद बाले जी मुझे एग्री करेंगे मेरे साथ कि हमारे यहाँ तो स्ट्रक्चर ऐसे है कि जिसको जो काम दिया गया वही करता है दूसरा तो काम का हाथ भी नहीं लगाता बिल्कुल नहीं लगाएगा चाहे उसको 
उसको कोई घर में काम हो या ना हो खाली बैठा तब भी उसको यही लगेगा कि जो महिला जो साफ सफाई करके कर काम करके आई है वही घर का आके काम करे वही देखे सब कुछ तो आप ये बताइए हम कैसे कर, मतलब ये अज्यूम करें कि जो स्टूडेंट्स है वो इस कम्युनिटी से झाड़ू को छोड़ के अम्बेडकरवाद की तरफ जाएंगे बेसिकली इसीलिए मैंने साइकोलॉजी समझने की बात की इनकी जो अपनी समस्याएं हैं जो समस्या है आप उसको कैसे नजरअंदाज करेंगे जब तक आप इन चीजों को एड्रेस नहीं करेंगे तो सोल्यूशन जो सोल्यूशन तो कभी आता नहीं ना अब दिल्ली गवर्नमेंट ने इनके दम पे सत्ता हासिल की क्या परिवर्तन आया उनके सिचुएशन में कोई सिचुएशन में परिवर्तन नहीं आया खासकर सफाई कर्मचारियों को तो कोई परिवर्तन नहीं आया जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे थे वो आज भी कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं इवन लगातार उनको मजदूरी नहीं मिली है बहुत सारे सफाई कर्मचारी ऐसे हैं जो कोरोना के संकट में आज भी उनको पे नहीं मिलती कई कई महीने गुजर जाते हैं पिछले दिनों पूरा हड़ताल की गई कर्मचारियों ने दिल्ली में लेकिन इसके बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ वो हड़ताल तोड़वा देते हैं ऐसी कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे लोग आंदोलन का मतलब झाड़ू नौकरी से कि वह हमारा जो आंदोलन होगा वो झाड़ी टोकरी तक सीमित होगा तो एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए जो हमारे अम्बेडकरवादी भाई बहन है वो इन चीजों का एड्रेस ही नहीं कर पाते कहीं ना कहीं गैप है बीच में प्रोफेसर अरुण गौतम जी सुन रहे साथ में मैं उनको देख रही हूँ सर आपको मैं जय भीम बोलती हूँ आप सब हैं तमाम जो दिखाई दे रहे हैं मुझे सबको मैं जय भीम बोलते हुए क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम इन चीजों को एड्रेस करें हम नहीं एड्रेस करेंगे तो दूसरा एड्रेस क्यों करेगा दूसरे को तो उसी इसी में फायदा है ना कि ये जो कम्युनिटी है ये झाड़ू तक की राजनीति करे झाड़ू तक सीमित रहे इनकी नौकरी की मांग जो हो रिजर्वेशन की मांग जो हंड्रेड परसेंट हो वो झाड़ू की नौकरी में हो ना कि दूसरी नौकरी में तो इसलिए ये बहुत बड़ा काम है छोटा काम नहीं है इस कम्युनिटी से झाड़ू छुड़वा के दूसरे पेश हमारे यहाँ जो सफारी कर्मचारी संगठन है जिसमें बैजवाड़ा विल्सन जी जिसमें काम करते हैं उसमें बैजवाड़ा विल्सन जिस जिस उसमें काम करते हैं उन्होंने फैक्ट दिया है कि जितने भी सफाई कर्मचारी थे जिनको जिन्होंने मैला प्रथा जिनसे छुड़वाई और जब उन लोगों ने दूसरा काम करना शुरू किया वो दूध बेचने का काम हुआ खासकर दूध बेचने वाला मैं एग्जाम्पल बता सकती हूँ यहाँ किसी गांव वाले ने उससे दूध नहीं खरीदा फिर उसके बाद उसको ये लगा कि मैं दूसरे गांव में बेचने के लिए चला जाता हूँ ताकि दूसरे लोगों को नहीं पता होगा कि ये किस बिरादरी से आता है तो दूसरे गांव में जाता है वो दूध बेचने के लिए और जबकि धीरे धीरे वहां तक भी पहुंचा तो उसके बाद उसको लौट के वही आना पड़ा क्या करे फिर कहा करे हालांकि हमारा ये दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स इसके लिए काम कर रहा है लगातार हम लोग भी इस इश्यू पे मिलन कामले से मेरी बात हुई है चैनल पे भी बात की मैंने बल्कि उनसे कि ये तो ठोस चीज है कि जब तक कोई भी समाज आगे बढ़ा ही नहीं जब तक उसने अपने उस पेशे को नहीं छोड़ा ये समाज अभी तक वही अटका हुआ है और इसको वहां से निकालने के लिए साइकोलॉजी ज्यादा तैयार करने की जरूरत तब वो सोशली मूवमेंट की तरफ आएगा इट्स माई ओपिनियन क्योंकि उनके जो सामाजिक जो उनके जो सॉरी जो उनकी मानसिकता बन चुकी है पैदा होता नहीं बच्चा कि झाड़ू लगाने वालों में नाम चलवा देंगे नाम चलता रहता है इतना वो बड़ा होता जैसे ही वो बड़ा होता है झाड़ू पकड़ा देता हूँ और इसी में ही हमारा जो यंग जो जो सफाई पेशा से जुड़ा हुआ है आपको पता है हैरानी होगी आपको सुन के उनका ये मानना है कि आ, इसमें काम में बुराई क्या है सुबह जाते हैं दो घंटे के लिए झाड़ू मार के आ जाते हैं पूरा दिन खाली पूरा दिन अपना टेस्ट करो तो ये बनी हुई है ना मानसिकता जब तक ये मेंटेलिटी आप चेंज नहीं करेंगे थ्रो अम्बेडकर मूवमेंट थ्रो पर्सनल रिलेशन इवन आप जब तक इनके साथ पर्सनल रिलेशन डेवलप नहीं करेंगे तब तक भी एक समस्या है और साथ ही साथ मेरा ये सुझाव भी है एक तरह से और मैं इसके ऊपर काम करना मैंने शुरू किया और पिछले दिनों के डेवलपमेंट मैंने ये देखी कि इस समाज में एक एक्सेप्टेबिलिटी बढ़ी है 
अम्बेडकरिज्म के और वो इस रूप में ज्यादा बड़ी है कि उनको उनके सामने जब वो लोग जाना शुरू हुए जो उन्हीं की कम्युनिटी में से आए झाड़ू पोछा बर्तन करते हुए साफ सफाई का काम करते हुए आगे ऑफिसर बन के उनके सामने आ रहे हैं दोबारा और वो खुले दिल से ये स्वीकार कर रहे हैं उनके सामने कि इस पेशे को करते हुए ही हमने करियर बनाया है इसको छोड़ के वो फिर उसको आइडल के रूप में देखते हैं तब वो माए वो बहने वो हमारी महिलाएं मैं तो बाबा साहब अम्बेडकर की फॉलोवर होने के नाते उन्हीं का यह आदर्श मानती हूँ मैंने कहा कि किसी समाज की तरक्की अगर देखनी हो तो उस समाज में रहने वाली महिलाओं की दशा पे देखी तो इस समाज का अगर हम उदाहरण दें तो हमारी महिलाएं तो है ही नहीं जागरूक उनको कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है खाया पिया मुझ झाड़ू मार के आता है सुबह ठीक है पांचवी सातवीं दसवीं तक पहुंचता है लड़का ज्यादा ज्यादा लड़का लड़की उसके बाद ड्रॉप आउट रेट बढ़ता है दिल्ली के स्कूल में आप सर्वे करवा देखते देखिए व्हाट इज द रीजन बिहाइंड ड्रॉप आउट रेट ऑफ आवर स्टूडेंट्स यही पीछे मिलता है ज्यादातर क्योंकि तो पीछे उनकी देखभाल करने वाला कोई है नहीं एमसीडी के स्कूल में पढ़ते हैं टीचर्स जो पढ़ाने वाले हैं उनकी खुद की मानसिकता ऐसी है कि पढ़ के क्या करेंगे और हमारे टीचर्स भी हालांकि मैं टीचर पैसे से ही जुड़ी हुई हूँ तब भी मुझे ये लगता है कि मैं तब भी ये कह रही हूँ अगर तो उसका बड़ा रीजन है और टीचर्स की अपनी मेंटेलिटी ये बनी हुई है कि हमें नौकरी तो चाहिए सरकारी लेकिन स्टूडेंट हमें सरकारी नहीं चाहिए उनके सामने जो स्टूडेंट आते हैं सबको पता है प्रोफेसर अरुण गौतम जी मेरी बात से एग्री करेंगे और तमाम आप लोग जितने भी इंडिया के अलग अलग पार्ट से हैं कि ये तो मेंटेलिटी है कि टीचर्स खुद नहीं पढ़ाना चाहते उनको प्राइवेट स्कूल की हालत क्यों खराब हुई हमारे यहाँ हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल का मतलब है दूसरा प्राइवेट पब्लिक स्कूल मतलब हमारे यहाँ प्राइवेट स्कूल है और जो सरकारी स्कूल है वो सरकारी स्कूल है मतलब पब्लिक स्कूल जो प्राइवेट है असल में उसको पब्लिक कहा जाता है परिभाषा कैसे बदल जाती है हमारे लिए पब्लिक स्कूल हमारे लिए प्राइवेट स्कूल सरकारी स्कूल हमारे लिए सरकारी स्कूल रेट बढ़ता है सिर्फ इस झाड़ू की वजह से जी थैंक यू सो मच विजय आई थैंक यू डॉक्टर पनवर फॉर शेयरिंग रियलिटी बाय लुकिंग एट टाइम आई हैव क्वेश्चंस टू गौरव दिस टू क्वेश्चंस आई विल कंबाइन टुगेदर वन फ्रॉम राजकुमार एंड अदर फ्रॉम एंडी स्वर्णा सो द क्वेश्चन फ्रॉम राजकुमार how do we need to read and understand the kanshiram's idea of political power in the present context as <coughs> the one question and uh, second question uh, from andy is in india what needs to done to have political voice from dalit in new delhi so those are both questions on similar lines good thank you andy uh, andy is here in uh, virginia and uh, rajkumar is from uh, saudi arabia and uh, rajkumar is teaching there so thank you rajkumar for being here and uh, uh, so i think it's, 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 this is a this question needs a longer answer i think uh, maybe uh, i'll just you know would say that one of the major challenge that of the political voice which Uh, generally comes from the the Delhi section is coming from a middle class, and now uh, there is a there is a there is a huge middle class, a very growing number of middle class, and within that you have uh, people you see those who are in high positions, and you know <clears throat> when you really try to talk to them or you know you 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 meet them or research them, you will find that they are the most Brahminical people. of our society you know but at the same time uh, they are when you go and meet them for movement movement they also contribute so it's a kind of very hodgepodge kind of uh, lot this middle class which will also tell about will you know as as uh, <coughs> uh, dr pawar was saying that 
आप उनके घरों में जाइए तो एक तरफ अंबेडकर भी लगे होंगे कहीं कोने में और उनके गणेश और वो सब चीजें भी चल रही हैं तो ये सारा बड़ा तो ये जो है यही है एक्चुअली दलित वॉयस आज के टाइम में जो इतना मिक्स हो रखा है कि उसको उसको आप कैसे समझे कैसे मतलब एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म पे लेके आए अभी देखिए दिस इज इजी फॉर फॉर पार्टी लाइक बीजेपी टू कम इन एंड यू नो I use these people. So, abhi jo, abhi present middle class is being highly being misused at the time where they don't have any uh, any voice. This is kind of the voice of theirs which they are speaking in uh, terms of. सो जाति जो है जो अभी भी एक सामाजिक पूंजी है ये हम सब लोग जानते हैं कि किस तरीके से चाहे वो आप डॉक्टर कुमार के लेक्चर समझ लीजिए कि कैसे वो परपेचुएट करती हैं जातियां और वही काम वही ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन उसमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं आया लेकिन अभी हमारे पास जो है करीब जो बीस तीस मेजर जो है डिक्की के थ्रू बड़े करोड़पति लोग भी आ गए हैं तो अभी हमें मैंने देखा कई बार उनके खिलाफ भी लोग क्रिटिसिजम कर लेते हैं आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट के वी एवरीवन वन एस्पिरेशन एंड वी एंड दे आर द वन हु शुड बी द पॉलिटिकल वॉइस बिकॉज एटलीस्ट दे हैव बट अगेन उनमें भी हाउ हाउ मेनी ऑफ देम आर हैविंग रियल एजुकेशन वट दे डू दे हैव ए लार्जर गोल डू हैव ए फ्यूचरिस्टिक गोल और इज इज जस्ट ए मनी oriented uh, firm or money or the you know kind of monetary benefits of a company no it should be the uh, there should be a proper plan uh, that where community could be represented and aur ye plan hai jaise jo dr pawar ne highlight kiya mujhe lagta hai ye priority honi chahiye hamare dalit movement ki ki ye jo tabka jo abhi tak uh, apna kaam nahi chhod paya to usko kaise chhodaye abhi hum log kya jaise maine pehle hi bola ki mahar maharon pe lage hue hain chamar chamaron pe lage hue hain to usse aage hum soch hi nahi pa rahe to ye bhi ek tarah ka ek swarthipan nahi hai kya ye ek individualism ye bhi to hai ki aap apni community ke bare mein soch rahe hain to ye मुझे लगता है जब वो होगा तो पॉलिटिकल वॉयस अपने आप आएगा अभी वो पॉलिटिकल वॉयस तो आ ही नहीं रहा आप ये देखिए कि स्टडी का देखिए कि कांशी राम का वट राजकुमार इज आस्किंग सो कांशी राम का मूवमेंट फेल होने का सबसे बड़ा रीजन यही है कि हिज गोल ऑफ ब्रिंगिंग ऑल दिस जिसको कहते हैं ना कि छत्तीस बिरादरी इकट्ठा ला, लाना वो लेके आए थे एक बार उनका ये गोल था और उन्होंने किया भी लेकिन because we did not have a substantial base through a cultural movement or through education ye sari communities fir jo hai wo dusri taraf chalegi because it's easy to mobilize them by the other party to ye vote bank ki politics se hame hatke jo hai in communities ko development pe kaam karna chahiye aur ye make sure karna chahiye ki hum jab ye help karte hain to ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा कि रिजर्वेशन जिसको हम लोग कहते हैं कि रिजर्वेशन से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं तो वी शुड मेक श्योर दैट पीपल हु आर बिलो अस और हु आर नॉट हैविंग द अमाउंट ऑफ प्रॉपर अमाउंट ऑफ रिसोर्स वी शुड हेल्प देम तो ये बिकॉज रिजर्वेशन इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी थिंग यू नो दैट इट्स देर इज हार्डली एनी रिजर्वेशन लेफ्ट नाउ यू नो नाइनटी परसेंट इज दी इज दी नाउ प्राइवेट सेक्टर तो पांच परसेंट में हम लोग कितना फाइट करेंगे क्या होगा तो आई थिंक ये जो हमारे हमने जो इतने पचास सालों में जो रिसोर्स तैयार किए हैं चाहे वो जो भी ज्यादा जिन जिन जातियों को ज्यादा बेनिफिट हुआ आई थिंक दिस इज इफ दे आर ट्रूली अम्बेडकर दे शुड मेक ए स्ट्रेटजी की अभी दूसरी महारों को नॉन महारों पे काम करना चाहिए उन लोगों को यहाँ लाना चाहिए अभी भी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जितने ग्रुप चल रहे हैं वो सब वही है वो पूरा महाराष्ट्र में महार महार आ रहे हैं तो ये कैसे हाउ वुड यू एन विजन तो इसमें आप हम लोग कहाँ क्वेश्चन कर पाते हैं तो ये सारे मूवमेंट के फेलियर हैं कि दलित कैन नॉट बिकम ए होमोजीनियस कैटेगरी एंड ये एक बड़ा चैलेंज है इसको कैसे होमोजीनियस एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए एक जहाँ तो ऐसे तो नहीं होगा सिर्फ बातों से कि हम कहते रहे कि हाँ भाई हम लोग जो है आ, महार के अलावा जो और जातियां हैं तो मांगों की भी बात तो करते रहे वाल्मीकि की बात तो करते हैं लेकिन उनके लिए करें कुछ ना राइट तो ये इसका जब तक नहीं होगा तो पॉलिटिकल वॉइस बनेगी नहीं वी डोंट हैव एनी पॉलिटिकल वॉइस क्योंकि जब हम इधर से उठाते हैं देर इज बिकॉज द मिनट यू ब्रिंग द पोलिटिकल एलिमेंट इन टू दैट देन देर इज अ कैस्ट एट प्ले यू नो हम इधर से कोई आवाज उठाए पॉलिटिशियंस को पता है बीजेपी या कांग्रेस को कि अब दूसरी जाति को खड़ा करके कैसे ये आवाज खत्म करनी है तो ये सब हम इसमें इतना ज्यादा उलझे क्योंकि ये एक लार्जर गोल आई थिंक वी शुड 
टेक के इन सब कम्युनिटीज को कैसे एक प्लेटफॉर्म पे लाके एक एक बड़ा एक पावरफुल वॉइस क्रिएट किया जाए और उसके लिए हम एक प्रयास कर जैसे ग्लोबल लेवल पे हम लोग कर रहे हैं अभी नाउ मेजर मल जी एंड आई वर वी वर टुगेदर इन जापान वेयर यू नो अदर पीपल वर आल्सो सो हम लोग वहां बुराकू कम्युनिटी के को भी हमने साथ में जोड़ा तो हम लोग ग्लोबल अलायंस की तो बात कर रहे हैं लेकिन इंटरनल अलायंस हमारे हो नहीं पा रहे तो वहां पे गैप है राइट तो तो जो सवाल सुमेत ने उठाया मुझे लगता है वो एक इम्पोर्टेंट है जो कि करने वाला काम है और एक ये जो पर जो डॉक्टर कुमार बोल रही हैं तो ये सब जो है देर शुड बी सम एक्शन तो वो सिर्फ आइडियोलॉजी से काम नहीं चलने वाला राइट थैंक यू I think uh, yeah, the time is almost now to two yeah. hours. Yeah, three. Yeah, yeah. Th- thank you, thank you, Dr. Patania and Dr. Yeah. Panwar for sharing your thoughts. Six. And uh, I think the the purpose of these lectures is, you know, we absorb all the information that is given to us and then we implement it. So, like you said, I think both of you gave us some pointers, some action items. So I have noted mine down, and I'm pretty sure other people have done the same thing. So uh, looking at the clock I'll just uh, hand it over to uh, Professor Gautam for uh, final words. Uh, Professor Gautam please unmute yourself. Chalu to dobara. Uh yeah you you are we can hear you. Please go ahead. Okay. Uh, again I am repeating thanks dear ambedkarites bahujan mool nivasis human rights defenders jai bhim jai birsa jai phule jai fatima jai mool nivasi i am arun gautam from ambedkar international mission toronto on behalf of virtual symposium on zoom thought podium organizers thank to all of you on this event holding this event shows the deep commitment of the ambedkar international mission society aims calgary in association with guru ravidas society calgary and dr ambedkar international mission toronto to spread the mission of dr baba saheb ambedkar i would like to thank to dr mrs kaushal pawar assistant professor in motilal nehru <coughs> sorry university of delhi for delivering our lecture on ambedkarism and its impact on swachhkar samaj i would also like to thank to dr gaurav pathania for delivering his lecture on role of dalit literature in globalizing phule ambedkarite movement he is an adjunct professor in the department of sociology georgetown university washington dc i it would not have been possible for holding this event without the efforts of mr major mal gulshan kalsi raj narnware nikhil kos vijay khobra gade pankaj patil vishwanath meshram and others india and canada are both multicultural multi religious multi ethnic countries the constitution of india is compatible with the constitution of canada atrocities perpetuated on dalits form an important part of the major man and woman and children of all religions in all countries across the world are violated this aspect makes the violation of human rights as an important international issue the human rights are important professor gautam we lost your voice ambedkar gave us regard to the reasoning and scientific methodology the life of baba saheb is an example of values like self discipline survival in absence of material resources simplicity handling conflicts without violence exploring simple but revolutionary ideas as a mark of superior conduct and living his ideology contains two important views one 
rights are protected not by law but by the social and moral conscience of the society and two a democratic form of government presupposes a democratic form of society dr ambedkar has been narrowly seen as a champion of dalit rights but his quest for justice was rather comprehensive since dr ambedkar was a great scholar and his writings have inspired people both inside and outside of india the aims calgary holding this symposium on dr ambedkar by nearly and now is holding this event in association with shri guru ravidas sabha calgary and the ambedkar international mission toronto this will be an appropriate tribute to dr baba saheb ambedkar which will also inspire the dalit bahujans and other indian diaspora on the areas that he dedicated his life to i again thank you all very much attending this event i apologize if i have forgotten the names of some cooperators jai bhim jai bharat jai kanada thank you professor gautam thank you for the vote of thanks and uh, uh, i think uh, just a reminder to everyone this event has been uh, recorded and it will be posted on uh, the aims uh, canada youtube channel so uh, uh, here i would officially conclude the event for today thank you everyone for joining jai bhim everyone jai bhim jai bhim Thank you, Nikhil. Thank you. Thank you, Patel. Thank you, Jai Bhim. Thank you, everyone. Thank you. Thank you, Dr. Gaurav Patel, for wonderful answers. Thank you. Thank you, Jai Bhim. Thank you. Bye, Major Ji. Bye. Bye, Gaurav. Bye, everyone. We'll talk to you again soon. Bye. Bye. Okay. Bye. We'll we'll have many more symposiums. Thanks for participating. Thank you all. Okay, Nikhil, bye. Huh? Jai. Bye. Bye. bye.